to welcome everyone we are here to discuss the book of the month for the month of march we are discussing in early april as is the tradition as more and more people will join we will get to hear more perspective but for now we will start the discussion bahut sari janta already here so thank you very much for joining and thank you very much for letting me pick the book of the month for march and even more thank you for actually reading it and giving some valuable inputs from time to time i got a lot of messages lot of dms over the month ki how much people are enjoying it so that gave me a sense of satisfaction chalo theek hai tik tak book pick hua hai if people are enjoying it that's all so like every book discussion we we'll go in circle and ask the general thoughts about it and like uh, many books or uh, many picks of this uh, series this is kind of an anthology also. so even if you haven't read the complete book uh, there is no problem in engaging in the discussion about whatever you have read or whatever thoughts you have you have upon whatever the chapter that you have read so eventually uh, we'll try to cover as many chapters as we can uh, i think kuch 13 ya 14 chapters hai i myself have read 12 chapters and kisi ne aur bhi padhe honge to maybe we'll discuss further more as well. and we'd also love to hear your experiences regarding the chapter because ye book mathematical errors ke bare mein and since all of us are working in a professional capacity of some sorts there might arise an opportunity where you might have witnessed some errors or done some errors yourself jaise ki maine bhi ek do galtiyan ki hai which were uh, the, some of the chapters were like a bitter reminder of the people because i was in that mindset to copy and maine kya kar diya so these kinds of stories are also very so without uh, wasting any more time 22 baj ke 55 minute hue i don't see i hope ki 07 ya 70 karke ko jata but since our clock only allowed 60 minutes so i think this is as good as time as only to start the discussion so mere screen pe nikhil bhai pehle dikh rahe hain so nikhil bhai whatever you have read so far just for example thoughts okay uh so first of all chinmay bhai thank you uh, for this book pick uh this one was right up my alley uh matlab for all other books i think all of us have been saying that mai ye pick nahi karta if but for this i can say in a good way that uh i would have picked this up sooner or later uh matlab anecdotal real life stories about you know uh, challenging सम सॉर्ट ऑफ स्टेटस को जनरली हम रिलीजन को चैलेंज करते हैं यहाँ पे हम मैथ्स को चैलेंज कर रहे हैं इन अ वे एंड ऑब्वियसली द मैथमेटिकल मिस्टेक्स आर नॉट मैथमेटिकल एरर्स पर से बट जनरली ह्यूमन एरर्स ओनली बिकॉज मैथ्स विल डिलीवर वॉट वी वॉन्ट टू डिलीवर राइट तो वो देखने में बड़ा मजा आया कि हाउ एंड इट्स थोड़ा सा सेनिकल ऑल्सो बट हाउ बिग फकअप्स इवन द माइटीएस्ट मैथमेटिशियंस और द कोडर्स हैव डन तो वो सारा एनेकडोट देख के मजा आया इन अ वेरी शार्ड एंड फ्रूड वे बट ऑल्सो समझ में आया कि वेन वी स्टडी मैथ्स इन स्कूल एंड वी डोंट टेक इट सीरियसली एंड हाउ मतलब द न्यूमरिकल्स ऑफ द रियल वर्ल्ड कैन रियली कॉज हैव अ तो या एंड सो ऑल्सो आई हैव अ चैप्टर बाय चैप्टर डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर द बुक एंड माई मोस्ट फेवरेट चैप्टर विच आई वॉज टेलिंग अर्लियर ऑल्सो टू ऐश्वर्या इज is the database chapter jisme the ancestors couldn't figure out that humko null test par aise naam nahi rakhne chahiye mm-hmm. so they were completely not aware of what computer will do to their names so yeah yeah the big data digital yeah. data part that chapter was is my favorite right now and i'm done with two by three thing of books uh mujhe aisa bhi laga ki uh all through the book uh, how we are not able to understand big numbers uh, and uske bare mein i think he has uh, made me very aware of the fact ki how do we don't understand big numbers and how through math we are trying to tap in into something much bigger than us uh, i didn't think about math th- like this i mean i thought okay it's a man made thing uh, it's also magical but uh, how it कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन ये थोड़ा सा अच्छे से स्पेल आउट इस बुक के बाद हुआ मेरे माइंड में कि मतलब वी टॉक अबाउट द इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड ऑल दैट 
मैथ्स जनरली पता नहीं हम क्यों नहीं ऐसे बोलते हैं मैथ्स भी एक इन्वेंशन ही बट वी डोंट से इट आई आई नो बट वी डोंट से इट तो एज अ लैंडमार्क ऑफ ह्यूमैनिटी मैथ्स थोड़ा समझ में आया एंड हाउ इट विल ऑल्सो टेक एस थ्रू लास्ट फ्यू पॉइंट इज दैट जो उसने बहुत सारी उसमें देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स दैट ही गेव दैट क्लॉक्स विल स्टॉप लाइक दिस इन द फ्यूचर द कोडिंग टू स्टॉप इन ट्वेंटी थर्टी एट and so many things like that and how 2038 it tha 2038 ek ke liye tha ek ke liye billion of years bhi tha but mujhe usme ye tension ho gayi ki ye batane kon wala hai unko baad mein matlab theek hai hamara worry nahi hai but wo nahi tha kisi ka to hai kisi ka worry hai and fcp kaise hone wala hai and y2k is okay trisolarians ya y2k 38 ki jo baat ho rahi thi उसके बारे में भी सोच के सकता है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब चौदह साल ही बचे हैं तो ऑल दैट सो यार जनरल दिस इज माय फर्स्ट व्यूज ऑन इट बट आई विल कीप यू नो बट दिस इज ऑल इसमें केमिस्ट्री का भी थोड़े फॉर्मूलाज है बट यार यूनिवर्स या ब्यूटिफुल Speaking of the background, Dilip Bhai has also got some backgrounds that he has himself painted. उन्होंने चार करके देखे बाईस बाय बाईस बता सात का एक पाय बनाया. Four hours and four hour thirty seven minutes twenty two seconds sixteen milliseconds. Wow. Wow. Speaking the language of Matt Parker because that's what he did. <laughs> एक सबसे ज्यादा फॉर मी तो फॉर यू ऑब्वियसली आई मिल आई आई डिट नो दिस पर्सन सुमित एंड मेंशन की एज अ यूट्यूब चैनल आल्सो बट दिस वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मैट पार्कर एंड एंड ही डज हैव हिज ओन ब्रांड ऑफ ह्यूमर आई कुड से मतलब नॉट वेरी लाफ आउट लाउड वाला ह्यूमर बट वो जैसे एक होता है ना वेल रिटर्न कॉमेडी सीन कॉमेडी सेट की की यू चकल यू डोंट रियली एल ओ एल बट यू यू चकल हेयर एंड देयर एंड एंड आई फेल्ट दैट ब्रांड ऑफ and he did it with he did it with uh, numbers which uh, i think being very honest was never my favorite subject or never my favorite uh, thing to study uh, especially when uh, alphabets and numbers collided and i i lost all you know all the faith in maths kyunki ye ki ho raha hai but yeah i mean uh, it jaise nikhil bhai keh rahe the ki we realize jaise hum जैसे एन आर्ट स्टूडेंट ह्यूमैनिटी स्टूडेंट लाइक मी की भाई मैथ्स तो क्या ही करना है हमने बस वो जो इंजीनियर बन रहे हैं वही पढ़ेंगे बट यू डू रियलाइज कि मैथ्स इज एवरी वेयर वेदर इट इज बैंकिंग चाहे वो नोट गिनने हैं चाहे सब्जी लेने जाना है चाहे यू नो कैलेंडर देखना है एक्सेल चलानी है इट्स इट्स एवरी वेयर एंड एंड आई थिंक लॉट ऑफ दिस इज डिस्कस इन द बुक आई रियली इंजॉय इट वही आई मीन देर आर सम मैं तो वही इसीलिए डिस्कशन में आता हूँ कि जो चीज नहीं समझ आई मे बी सम वन विल ब्रिंग इट अप तो देर वर पॉइंट वेर आई वॉज लॉस क्योंकि बट बट एक दो फनी मोमेंट्स एंड स्पेशली जो मैंने अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले की मेंटेन्स दैट कॉमिक टोन बट देन ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ किड्स कुड नॉट गेट आउट ऑफ अर डोर बिकॉज द डोर वर नॉट मेड प्रॉपरली एंड देन सम ट्वेंटी थर्टी और मे आई थिंक वन हंड्रेड एटी किड्स डाइड और समथिंग एंड and he drops it very casually there ki and and to make it worse he is like is is iska naam and then iski badi behan aur iska chhota like he names the ah, people yeah. also to to makes it makes it quite real but but yeah he's he's back to his shenanigans just in the next paragraph so yeah yeah kafi kafi fun experience yeah. baki karte hain discuss yeah. similar uh, matlab we'll discuss it in later uh, detail after what Uh, this uh, stampede wala incident also remind me of the airplane refueling wala incident that he has illustrated very beautifully because of the conversion of metric to uh, pounds wala sterling pound wala mm-hmm. that error that had caused and the aircraft was running light on so that was also very yeah so, so next i can see this minister is up again Ashwarya, you want to go next? I need a minute. Uh, can somebody else sure, go? Sure, sure. Uh, okay, Anshula. Yes. Hi. Um. 
यस मैंने भी हेलो पुरानी बुक अरे वो ऑफिस वाला सीन याद आ गया उसमें केविन इतनी लेट या तो मैंने इतनी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है बट बहुत बहुत मजा आया मतलब दिस एग्जैक्टली आई स्टील निकिल्स वर्ड्स इट्स राइट अप माय एले मुझे बहुत पसंद है ये सब चीजें मतलब यू नो एक वेरिटासियम का वीडियो है वेर एक मतलब बहुत दे लॉट ऑफ पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम सन राइट विच लाइक जो एक ऐसा हो सकता दे लाइक वेरी नैनो नैनो मीटर साइज पार्टिकल्स दैट कैन एक्चुअली फ्लिप द बिट्स फ्लिप अ बिट इन योर कंप्यूटर एंड मे बी दैट कैन कॉज तो मतलब आई लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेयर लाइक अ स्मॉल थिंग स्मॉल एरर कैन एक्चुअली तो उसमें बताया था कि एक पार्टिकल लाइक फ्लिप्ड बिट ऑफ अ कंप्यूटर विच वॉज काउंटिंग वोट्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट जनरल लाइक नॉर्मल इलेक्शन जो होते हैं कम्यू लोकेलिटी के तो वन ऑफ द पर्सन गॉट मोर वोट्स दैन उतनी पॉपुलेशन में नहीं थी उस टाउन की एन दे फिगर आउट एग्जैक्टली इट वॉज बिकॉज सम नैनो पार्टिकल केम फ्रॉम स्पेस एंड फ्लिप्ड अ बिट इन द सिस्टम तो ये छोटी चीजें कैन अमाउंट टू सच बिग थिंग्स तो आई एम वेरी very much interest uh, interested in these things so plus i am in tech so i guess first two pages mein hi wo jo um, 2038 wala problem aata hai wo padhte i was hooked i was like wow um usme ek option usme ek line bhi aati hai ki if you have mac lying around so uh, just type this and see what you get Crash so exactly it was this ki uh, When I so currently जिस लैपटॉप पर मैं इससे आप लोग से बात कर रहा हूँ इट इज लेटेस्ट मैकबुक प्रो एंड इट हैज लाइक लेटेस्ट ओ एस सब कुछ सेम है बट इट इज स्टिल यूजिंग द सेम सिक्सटी फोर बिट टाइम कैलकुलेटर तो इट इज काउंटिंग नंबर ऑफ सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जनवरी नाइनटीन सेवेंटी तो टू थाउजेंड थर्टी एट में दिस विल स्टॉप वर्किंग एंड दिस तो या दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो डेटाबेस वाला बहुत मजेदार था मतलब आई एक्चुअली डू एग्जैक्ट सेम थिंग बेसिकली उसमें एसक्यूल इंजेक्शन जो बताया कि दे कैन एक्चुअली अटैकर्स कैन पुट इन कोड अटैक योर सिस्टम तो टू अवॉइड एसक्यूल इंजेक्शन आई एक्चुअली डू इट आई मेक श्योर दैट दिस इन माई सिस्टम डूइंग डेली बेसिस तो येस इट वॉज अमेजिंग एक ब्रिज वाला थोड़ा दैट ब्रिज वाला चैप्टर बिकेम अलिट थोड़ा सा मेरे सर के ऊपर से गया बिकॉज लॉट ऑफ फिजिक्स थोड़ा उसमें फिजिक्स था तो आई आई लव फिजिक्स वेल लेकिन वो नीड मन हो यार एबिलिटी और वो टॉर्शनल स्टेबिलिटी एंड वो और ऑल्सो दैट वॉज अ स्लाइट जोक जो डालता है कि ब्रिटिश आर बेटर देन बेटर इन नेमिंग द ब्रिज डेवलपिंग गर्टी बेटर देन वेवी ब्रिज तो ऑल्सो दैट वेरी स्मॉल थिंग दैट वी डोंट रियली नोटिस इज जो क्रिसेंट मून दिखाते हैं उन क्रिसेंट मून में कितना ही जिसके ऊपर ही तारा दिखा देते हैं नहीं होता लेकिन कभी लगा ही नहीं देख के कि वो गलत है कि फुटबॉल लाइक इट कैन ओनली है टू मेक अ शेप विद सिक्स लाइक कम्प्लीटली मेड एंड लाइक आई वॉज माइंड ब्लोन एंड मैं से लिख लेता हूँ फैक्ट में बहुत मजा आता है पार्टी में कूल बनने के लिए तो चीजें बतानी यू नो उससे मुझे याद है व्हाट आई लाइक अबाउट ही क्लियरली अनॉयड विद वेरेवर मैथ गोज रॉन्ग और वो जाके लेटर लिखता है बैठ के ईमेल यूके गवर्नमेंट को कि बदलो साइड बॉक्स को करेक्ट करो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दे आर इज लाइक यू नोट मैं अब इनका मजा कर in his own age style of humor he just writes it all out what's the idea
Yeah, he hates averages. Yeah, yeah. <laughs> yeah, I think that's it. Very much fun read. I मुझे एक चीज याद आई और अभी हम थोड़ा एनिकोट्स की बात कर रहे हैं चलो स्ट्रिंग के लिए अलग और डेट के लिए अलग होता है तो बट फोन नंबर नहीं फोन नंबर इज जस्ट जनरल नंबर ओनली उसी कॉलम में आता है ना हां उसमें एक लाइन वो बहुत सही बोलता है कि इफ इफ यू आर नॉट डूइंग मैथ देन डोंट कॉल इट अ नंबर या जस्ट डोंट कॉल इट अ नंबर बहुत अच्छा और बोले वो वो बात बहुत सही था कि तुम किसी से बोलोगे उसका हाफ बताओ तो ही नॉट डिवाइड तो वो आधा बता देगा हां यस दैट्स पहले पहला बता देगा पहले पांच डिजिट बताया तो इट्स नॉट अ नंबर इट्स डिजिट्स बचपन में कर चुका हूँ मेरा बचपन का फोन नंबर है जो अभी डिस्कंट फोन डिजिट है जो अभी डिस्कंटिन्यू हुआ है तो आई थिंक 9942326455 ऐसा था एंड आई यूज्ड टू अंडर की डिजिट्स तो 10 ही है देन रिपीट वाला नहीं चाहिए था मुझे तो आई वाज मैं ऐसे अलग-अलग कॉम्बिनेशन माना था जिसमें 10 यूनिक डिजिट्स मिल अपीयर एंड आई वाज सर्चिंग के ऐसा कोई फोन नंबर है क्या तो आई स्टिल रिमेंबर द नंबर 9850432671 वाज द नंबर दैट आई फाउंड आउट और मैंने उसको डायल किया था बकायदा मैंने डायल किया था एंड समवन फ्रॉम हरियाणा आई थिंक हैज पिकड इट आई एम सो फैसिनेटेड बाय तो मैं ज्यादा कोई बात नहीं किया उनसे बट फॉर लाइक आई वाज लाइक 12 इयर्स ओल्ड बैक देन सो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू मी और यू नो आई जस्ट फाउंड आउट अ न्यू फोन नंबर ऑफ कोर्स दैट नंबर एग्जिस्टेड इट वाजंट अ डिस्कवरी ऑफ सॉर्ट्स बट फॉर माय लिटिल फ्रेंड इट वाज लाइक या मैंने ऐसा एक नंबर ढूंढा जिसको जस्ट कर पुलिस आ जाती मुझे सही में डर लग रहा है पुलिस बोले ना बैठे The the only only blank blank call, the only blank call, not for romantic reasons. Exactly. Research research purpose. 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 and i uh, uh, i ek hi sitting mein maine 25% pad li ki ki mujhe bahut maza aa raha tha but then i got overwhelmed aur wapas gaya hi nahi main <laughs> but uh, i really liked it uh, audio book mein it's uh, the author narrates it to udhar se mere ko click hua ki ye are ye wohi banda hai stand up match ka uh, youtube channel ka banda hai youtube wala uh, yeah and the uh, Uh, and the the same problem i have that i have with the youtube channel is what i had with whatever i read in this uh, it's that mai hi zone out ho jata hu aadhe after a certain point because numbers are thrown at you thick and fast ah, yes. aur isme to at least in on your uh, when you're reading it you can at least skim over the numbers the big numbers उसमें 
मतलब मेरा तो फ्रॉम वॉट आई रेड ब्रिज वाला तो मुझे तो इंजीनियरिंग की याद दिला रहा था <laughs> वो तो बहुत मजा आया मुझे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एंड ऑल दैट सो आई रियली लाइक दैट एंड नहीं आई वुड लाइक टू कम गो बैक एंड कम्प्लीट इट एंड एक्चुअली रीड इट एंड लिसन टू इट बिकॉज वो बहुत ही एनिमेटेड टाइप का बंदा है बहुत ही हाई क्वालिटी टाइप का बंदा है सो द ऑडियो बुक नरेशन इज रियली गुड बट आई वुड ऑल्सो लाइक क्योंकि देर आर ऑल लॉट ऑफ पिक्चर्स इन द So, so I would like to well, like to do it sim- at the same time, mm-hmm. concurrently yeah. reading and listening to it. Yeah. I agree. That's the best way for people. Yeah. Because okay, like you said, his enunciations, etc. Because he has himself written the book. And he ha, he's a comedian, so, so he knows. Ha, he's a comedian. Kaha pe ha, uh, beat exactly. beat kaha pe kaha pe rukna hai, kaha pe punch marna hai. So yeah. yeah. so good point for anybody who has not yet started the book uh, it would be better if you simultaneously read it and listen to it so it will en- enhance your okay so next i think nandan nandan ka naam kya hai anil kumar anil kumar wah nandan ka naam kya hai wah tumhara naam kya hai basanti bapa putra to yourself and he was wah abhi join kar raha hai aur rejoin kar raha hai अनिल हुम्बले बात कर हाँ नहीं नहीं मैंने तो काफी पहले पढ़ी है आई डिड ए बड़ी रीड विथ माई सन तो हम दोनों ने साथ में पढ़ी है मतलब उसने पहले तो जबरदस्ती पढ़वाई बट आई लाइक इट सो आई वेंट इन टू लॉट ऑफ प्राइवेट होल्स बट काफी सही बुक है एंड वी हैव बीन फैंस ऑफ स्टैंड अप मै जनरली मैट पार्कर एंड बेन ऑर्लिन ये सब हमारे पॉल लॉका ये हमारे फैमिली फेवरेट्स तो हम इनका बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ इट्स अ ग्रेट बुक और देर इज अ पर्सनल दिस थिंग बिकॉज आई स्टार्टेड मेकिंग मनी फिक्सिंग वाई टू के फर्स्ट एवर कोड विच आई रोड विच मेड मनी वॉज अ वाई टू के फिक्स सो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिक्सिंग वाई टू के इशूज आप कोई फेवरेट चैप्टर या ऐसा कुछ बोलोगे तो जो प्रोबेबिलिटी वाला है चैप्टर दैट इज स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स मतलब प्रोबेबली रॉन्ग करके एक चैप्टर है उसमें सो वो कॉइन टॉस कैन रिजल्ट इन कॉइन लैंडिंग ऑन इट्स एज पर्टिकुलरली इफ यू आर इन ग्रास और ये वो सब कुछ जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है दैट क्योंकि उस पर काफी हमारे डिस्कशन हुए थे एंड देन लॉट ऑफ फन स्टफ बट इट्स अ ग्रेट बुक इट आई थिंक इट इज वन ऑफ दो काइंड ऑफ बुक विच वुड एनकरेज पीपल टू गेट इंटरेस्टेड इन मैथ एंड जो हवा है मैथ का वो निकालने के लिए इट्स अ वेरी गुड बुक सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोई भी मतलब कॉलेज के हाई स्कूल के बच्चे जिनको मैथ डिफिकल्ट लगता है या ये होता है उनके लिए बेन और लिन और मैथ पार करके बुक डेफिनेटली दे शुड रीड बिकॉज इट कम्स विथ अ वेरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड अप्रोच कि मैथ के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हुए हैं एंड ऑल दैट कैन ऑफ थिंग्स बिकॉज एक हमारा ग्रोइंग अप यही सबसे बड़ा चैलेंज था ना कि बॉस मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ इंटीग्रेशन और डेरिवेशन ये मुझे कहाँ पे लगने वाला है लाइफ में तो ये आपको पता चलता है कि भाई कहाँ पे लगने वाला है कहाँ पे एक्चुअली यूज होता है तो ये चीजें एम्फोसाइज करने वाली अगेन गोइंग बैक टू फर्स्ट प्रिंसिपल बट इन अ फन वे 
so the beauty of this book is you can read it to remove your math ka ye bhi, or you can read it for a fun also you can read it just like a a, a story book also matlab isme aisa mm -hmm. zaruri nahi hai ki aapko iske math pe concentrate karte although the core subject is math jaise hum bolte hai sci-fi mein core subject sci-fi hai but there is a core story aur ye sab kuch hai to isme wahi uh, bataya gaya hai ki bhai uh, at the end of the day math is just a tool uh, and the accuracy of it depends on who's executing it right and how when they are mm. executing it so a uh, human is at core of all these stories correct and a uh, lot of the incidents which are mentioned they have happened uh, in not so distant past right and we are still thriving so that also kind of matlab ye shayad usne koi to video mein ye bola bhi tha ki even after we have made so many errors everybody is still making money everybody is still profitable everybody is still alive everybody is still uh, happy right so don't afraid making mistakes so uh, wo ek hai iska ek mai sorry sorry to interrupt you math parker chart जैसे शायद और किसी ने तो ऐसे ही गांधी के ऊपर बुक of couple of chapters uh, which are mentioned yeah. but as i said that whatever i have read i haven't forgotten because of the oh, way it has oh, been written and uh, the follow up discussions that we had right uh, it kind of also encourages you to find out more mistakes or even your own mistakes right look at it from that point of view which you make on a daily basis and uh, one exercise which we did was uh do we have any special numbers in our life so all our birth dates phone numbers vehicle numbers what are the different properties of those numbers do we have any special numbers so ye matlab us waqt sifar chota tha to math ke kuch exercise dene ke liye hum ye exercise dete the usko ki bhai apne ghar pe char vehicle se do two wheeler do four wheeler charo ke number hai dekho isme se koi special number hai what are the different properties uh, other things to so, ye kaafi uh, sahi hai but as a follow up i would definitely like to recommend a couple of books if you guys are oh, interested nice. in uh, deep diving bit more a book hai called math with bad drawing oh by ben oh, orlin really? so math with bad drawing ah yeah. uh, ben orlin ka and it is full of again graphics and anime matlab cartoon and everything so it it's very well written not समथिंग विच आई वुड रिकमेंड ऑडियो बुक क्योंकि अगेन इसमें थोड़ा ये है और इसमें उसने सारे जो फोर मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है और एक मैथमेटिकल थिंकिंग प्रोसेस कैसे आप बिल्ड कर सकते हो उसके बारे में दिया है देन ही टॉक्स अबाउट जोमेट्री स्टेटिस्टिक्स एंड प्रॉबेबिलिटी और ये सब फोर कंसेप्ट के ऊपर एंड देन देर इज अनदर फॉलो अप टू दिस बुक फॉल्ड चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट अगेन बाय द सेम ऑथर मैं इसके लिंक भेजता हूँ बेन ऑर्डली बट इवन ही इज वन ऑफ आर फेवरेट इसका भी राइटिंग स्टाइल इज मोर एक्सेबल ह्यूमरस एंड थोड़ा उसके साथ वो ड्राइंग्स और ये सब कुछ भी करता है वो स्टिक हेड सब ड्रॉ करता है दैट्स वाई इट्स मैच विद बैड ड्राइंग बट इट्स अ ग्रेट बुक बट थोड़ा हैवी मैथ है उसमें 
you actually want to do a deep dive to ipado it's not storytelling like what humble pie is okay it's more on a deep diving on topics which humble pie discusses me nice. so follow up. but great selection again and very accessible book 100% bhi pad sakta hai matlab you don't require any prior math knowledge ye aapko disclaimer dalna chahiye tha you don't require any <laughs> matlab 12th mein aapko math yeah, yeah, kitne yeah. marks the wo zaruri nahi hai padhne ke liye अंशुमन जी ने ये डाला था चैट में सुमित आई हेड चिन्मय ऑन स्पॉटलाइट बट मे बी इट्स टाइम टू गेट एम ऑफ स्पॉटलाइट बिकॉज बाकी स्पीकर का नहीं आ रहा है ना फोटो मे बी मतलब it kind of uh, repels the you know dispels that uh, math fear ki bhai math se to i can't so it kind of uh, breaks that thing uh, the myth now um, i am not a person who loves math i do not i probability is something jo main roll rula deta hai mere ko theek hai na so i struggle with it but what i love are stories and what i love is the लॉजिक आई लव डेटा बेसिस वो मुझे पसंद है ठीक है एंड अगेन एज अंशुमन विश्वेश बोल रहे हैं ना वो पर्सनल कनेक्ट हो जाता है वेन यू आर वर्किंग विद सीक्वल इंजेक्शन एंड डेटा बेसिस एंड नल डे इन एंड डे आउट इन फैक्ट आई वॉज टेलिंग चिन मै दी एट द डे वेल आई वॉज रीडिंग दिस बुक एंड आई एड जस्ट रेड दैट चैप्टर एंड उसी वीक में वी रैन इन टू अ प्रॉब्लम वेर something related to null had happened and i was ridic i was you know i had that stupid smile on my face the entire day when i i and i was in the middle of a problem trying to deal with it in office and i had that stupid smile plastered all over my face because all i wanted to tell people is go and read the <laughs> humble pie chapter 3 <laughs> that's literally what i wanted to you know write in my email that you know you should you better read this and let's talk about this later so uh yeah it was a great experience again i've not completed the entire book what i've gone through is probably nine chapters or one of the one of the nine chapters the 9.499 whatever is going ah, on yes, yes, yes. what is ah nine mein oh. hogwarts train station ka jo bhi chal raha hai wahan pe i have completed one of that again very interesting stories and i think ye sabne hi bola hai ki these stories and these anecdotes are it's very apparent that all of us enjoy reading such things right re going through these things and what i did not know was about the youtube channel but i did come across it after a while because of course i went down the rabbit hole as well and then i started actually meri book isliye khatam nahi hui kyunki main aadhi book pad ke main youtube mein flip ho gayi puri tarike se yeah i went down Sorry. some rabbit hole and then fir main youtube videos mein atak gayi usme so i lost a lot of time there as well but again this is not a very traditional book it is not a story that you hear like people are used to reading stories and you know a fictional book something like that 
this is a very different these are real world uh, anecdotes and stuff that has consequence as probably you know aap log bol rahe the ki grave consequences ho sakte hain but yeah that's the way our world operates so it's fun so thank you chinmay mere radar mein thi nahi aa jati kabhi na kabhi i again as nikhil said aap logo mein se kahin se aati but aa jati but thank you for getting our attention to it 2038 se pehle aa gayi so that's that's <laughs> थॉट Let's dive in. Okay, so I'll just quickly give my initial thoughts uh, while picking the. Sorry, Chodo. Ah, sir. No, no, no. I'll I'll give it. I see the stage spotlight. Metaphorically, the spotlight is on me, so I I'm gonna talk what I'm gonna talk about. So yes. So my ideology while picking the book was I wanted to pick something offbeat, basically, and. मैं ऐसे साइंस से रिलेटेड नहीं था आई वांटेड समथिंग व्हिच इज नॉन फिक्शन बिकॉज़ आई रीड वेरी लेस ऑफ नॉन फिक्शन एंड दैट टू साइंस सो आई वांटेड टू स्टीयर अवे फ्रॉम ऑल दिस एरिया सो आई वाज लाइक कुछ ऐसा पकड़ते हैं व्हिच वुड बी इंटरेस्टिंग एंड इट वुड बी रूटेड इन द रियल वर्ल्ड सो मैथ इज समथिंग अनलाइक ऐश्वर्या आई लव एंड प्रोबेबिलिटीज फॉर बेल सर्टेनली प्रोबेबिलिटी सर्टेनली माय फेवरेट चैप्टर ऑन अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू मैथ so i was just maine literally ye google kiya tha books about maths aise aise karke and then i stumbled upon math path and i had seen a couple of videos of the track numero file karke ek youtube channel hai somehow someone had recommended uske google and, ke talks hai na wahan pe ha in number ah, yes. file number file right number file number file yaar yeah, bahut file amazing file. videos hai so wohi maine socha ki ye wohi ban raha hai so i actually google and then i uh, downloaded the ebook aur maine dekha ki let's see how the book is and the introduction chapter the one which the pepsi debacle about the 7 million and all that was very very interesting to me so and the way he has written the chapter the way he has written the full word and all that felt humorous and enlightening at the same time so that is why i was like you know ye acha ho sakta hai and i'm so glad to hear that everyone here who has read complete or part of the book is actually enjoying it and are uh, but willing to complete the book so that is very heartening to hear personally i also like the book very very some chapters uh, mai thoda thoda disconnect tha but always it was an interesting information to have because there were some matlab uh, everyone of us who are even not working in the computer city we have heard of the 32 bit or 64 bits and we know what a bit is we know what the byte is na to college or school mein padha hota hai But what exactly the thirty-four, thirty-two bit operating system and sixty-four bit operating system, and what consequences it has? That those things are just not clear to just the general public. The way Matt Parker has written about it, that helps to put mathematics uh, in a shape that is never not the norm. I would say because when there is a stigma attached to mathematics everywhere, so the people who don't like mathematics. uh will not go for the book uh matlab will not uh, essentially pick the book but if you uh, visualize a topic that you are not passionate about if someone visualize visualizes it in, in a way that it puts a positive spin on the thing then it helps you to garner some uh, additional information additional knowledge about the topic and i think that part here it's been very very solid so yes i also like the book i am not just saying that because i picked it but yes i genuinely So Nayan has also joined. I can see Nayan. Have you read this? If you, I'm here as a listener. Ah, okay. Not a listener. I'm here too. Like imbibe all the knowledge. Very good. As recorder, sure you pick on a. Recorder, I think Diljit by my alter come. Diljit, I have joined. Kya tha record karne ke liye? Okay. Got it. Yeah. So, where did you start? Where did you start? So, uh. Yeah. I mean, I want to. I want to also 
probably point out some of the things which I don't like about this sure, book. Sure, sure, sure. So, a uh, couple of things which I definitely felt that it's the the math goes wrong wala jo thing hai na, it's more of uh, our interpretation of math or calculation of math going wrong when it is done by computers. Is, is examples hai is So uh, essentially is matlab iska ek argument hai ki our brains are not properly wired to deal with higher order mathematics, right? Agar aap is cheez ko such bhi maan lo, I mean even if you say that this is true, then that is not the only reason we are making mistakes because वो एक्सेल के बारे में बहुत बोलता है बट एक्सेल इज ट्रांसलेटिंग नंबर्स इनटू बाइनरी एंड माय प्रॉब्लम इज द एरर इज इन द ट्रांसलेशन नॉट इन द मैथ मतलब मैथ में हम लोग कैरी करना भूल गए इसके वजह से एक्सेल में वो गलत फार्मूला इवैल्यूएट नहीं कर रहा इट्स हाउ एक्सेल्स प्रोग्राम वाज रिटन बैडली सो the translation of math into computer is the real problem is what i feel then the math being the problem isliye maine bola na it's more about humans making mistake math is always right because math mein wahi hota hai na ki there is always only one right answer to a given problem but wo jab hum translate karte hai because inherently we feel that we are exquisitely wired for languages we are not because we also doing very badly in that area as well. I mean, <laughs> we are full of bad translations, sloppy grammar and everything, right? So maybe there could be a book on it by grammatical errors and sloppy translations done in history. As a hobby, but uh, similarly, when we translate math in, when we started translating math into computation, that made math a lot of error prone, is what my feeling is. Also, the system limited. You know? Exactly, exactly. Because so, these are all examples which are right. because right. the translation is incapable of handling the actual math. Correct. Okay. So, that's what I three body problem is a human computer. What does he say? If you have to learn math, then you have to आता है या ना आता है फर्क नहीं पड़ता प्लैक को आगे पीछे करो एंड यू विल स्टिल गिव मी द रिजल्ट दैट इज इंटेंडेड सी दैट इज वेरी लेस एरर प्रोन बिकॉज़ यू बेसिकली आर रिलाइंग ऑन वेरी बेसिक मैथ राइट एंड देन एडिंग इट अप बट इसका जब उन्होंने ट्रांसलेशन करके कंप्यूटर में लाने की कोशिश की जब एक्चुअल कंप्यूटर बना तो इसमें काफी एरर्स आए राइट सो आई थिंक the mistake is in translation, not the math. So obviously, mm -hmm. uske usne focus nahi ke itna nada because he wanted to argue that human brain is not wired. His argument is always like human brain is not wired to handle uh, higher mathematics. But I disagree with that argument. That is my only problem with the book. So yes, I think uh, chapter by chapter is yes. because many people have read a uh, few chapters they have not completely read the book, including me also. But yes, if we go from the start, then I think more and more people can continue the discussion as well. So let's start with the first chapter itself. Introduction, I think there is an interesting story about uh, the Pepsi wala debacle when we actually the guy actually demands five percent. So, uspa pure part ka mujhe interesting hai laga ki the way he illustrates. He, you don't realize how good the number is. We just have an idea or interpretation. Ki million or billion ke bich mein kitna difference hai. The how the order of magnitude jab change hota hai, so how much by how big of a factor the number takes over and alters the values that you are not ready for. So that thing jab ap perspective mein dekhte ho na, jaise like this podcast, I think, when I listen to this podcast, billionaires and millionaires are very different. 100%. It's not like one million into hundred is just hundred million. Another 
10 sets make a billion. So that's a really, really large amount of money that we are talking about. We just say it casually because even in we, even in terms of time, like a million seconds in, is eleven days. In a billion yes, seconds yes, yes, is thirty-two, 32 years. years. Oh. Thirty-two years. Thirty-one yeah, years. Or something. Correct, correct. That part was really interesting. So very good perspective I got. Anybody else could you introduction ke mein kuch bolna? Yeah, we could start with the first chapter. Because the first chapter, mein, I think the 32 bit wala, I think many people can burn. Okay, so let's start. So anybody uh, from Jeet kuch bol rahe na, tech and IT? 32 bit, 64 bit. Ke baare. Ah, matlab... Shad, I have read it but I thought that the 2038 wala, uh, problem is the 32-bit system. And in 64-bit, we have solved it. Like, 64-bit can go on for millions of years. Or did I read that wrong? I think that's correct. So, uh, it was that uh, in spite of this thing, 64-bit has come. Uh, I think MacBook or somewhere else, they don't have MacBook, but somewhere else, somewhere else, they are using 32-bit only on Unix system. Something like that, which I remember. Kuch I, think he said, uh, I think he said, ki, yes, computers, we have done it, but other devices like washing machines and uh, uh, other other devices that use uh, numbers or correct, or correct, correct. You are wahan, right. Wahan so, abhi so, nahi so, wo bol tha na, ki we will go uh, through the same frenzy like we went in Y2K. When we will uh, race against time around 2038. Okay, we'll have to upgrade. We'll have to uh, upgrade yes, a lot. Of, uh, abhi jo hume but, karni 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 hai, but wo abhi hum kar nahi rahe. And it's become like ki abhi, malab, it's a problem for future. Waisa bana raka hai. Waisa. Also, uh, 64 bit is okay. 64 bit ne wo solve But sab ko is 64 bit. But mujhe laga 2038 is related to epoch time. Yeah, so my lab, my laptop is 64 bit system. Like in mm -hmm. the way it calculates time is counting seconds elapsed from, from first January, January 1970. And that is a Unix system. And Unix correct. That is very difficult to change because it's like uh, मतलब एक समझ लो 50th एक football field जितना बड़ा uh, 100 floor building construct कर लिया already uh. but then realized after 20 years कि उसकी नीव में one brick is oh. wrong and it's like which is like which is go which goes down 100 feet below yeah it's so just, like that uh, like that Mumbai yeah. bridge oh, sorry <laughs> <laughs> So that, that one also makes an appearance now right? problem. Yeah, that <laughs> one because of problem. And usme usme wahi wahi problem hai ki aap dunya bhar ke sare processor architecture ja ke change nahi kar sakte. Hmm. Then how yes. do we solve Haan. it actually? There is no universal so, solution for uh, why why two K thirty eight problem. मतलब उसको why two K thirty eight बोलते हैं. Solution Windows पे ठीक हो जाए. <laughs> so, I'm saying that the world's all the devices, such as vending machines, are all in Japan. Yes, I mean. Where will you shift them from? Their processor doesn't support them. Yes, I mean, you will do Mac again. It can be Apple once again. Yes, it will be done. It will be done. Apple has done it. Now, 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 Apple has done it. Apple has done it. Now, Apple has done it. Now, Apple has done it. जो आर्किटेक्चर है उसमें वाई टू के थर्टी एट का इश्यू नहीं है बट आप एम वन प्रोसेसर मशीन में माइन इज एम वन एंड इट इज स्टिल काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट जनवरी तो उसमें बट इट्स अ सिक्सटी फोर बिट आर्किटेक्चर ना नो नो करेगा आगे तक में ये भी था कि इवन इफ देर इज अक्सटी फोर बिट सिस्टम in some systems, it is for date calculation. It is still using yeah, only thirty-two. Exactly, bit. that is what I was saying. Ki, because because, haan, hai, haan, ki, haan, because haan, time haan, underscore t, matlab Unix ka jo time underscore t integer hai na? Yes, wo use kar rahe, yeah, Mac Mac terminal works. Mac Mac works on Unix, and Unix jo was used hota hai, that's thirty-two bit. Wo sixty-four bit mein kabi hua hi nahi hai. Correct. So you, you will and Unix is not owned by a company. It's a Open source. Yes. So someone has to take initiative and make it 64 bit. <laughs> yeah, yeah. Like you and me. 
बट इट्स लाइक वो समन एस प्रॉब्लम एसीपी उनको दो अलग अलग सिटीज के बीच में ब्रिज बनाना था And they were actually right. European cities, जो अलग-अलग countries में में तो तो इसमें भी मतलब first नहीं है 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 world ना ना इसमें इसमें इन्होंने इतना गलती गलती क्या इसकी बहुत interesting कि they were calculating कि दो bridge जो जुड़ेंगे ना वो सी लेवल से जॉइन कर रहे थे सी लेवल से ऊपर हाइट मेजर कर रहे थे सो दे न्यू कि दोनों जगह जो हम सी लेवल से मेजर करेंगे चौबीस मीटर का डिफरेंस था तो दे एक्चुअली कैलकुलेटेड इट करेक्टली ट्वेंटी फोर मीटर का डिफरेंस है उन्होंने गलत साइड से सब्सक्राइब कर दिया उसको व्हेन द ब्रिज स्टार्टेड टू मीट 48 मीटर्स का ऐसा वर्टिकल गैप बन गया तो और और बढ़ गया ये सब ये सब सुन के समझ में आता है कि सिविल इंजीनियरिंग जब तक सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग थी तब तक कम क्वालिटी थी ठीक थे तब तक कम क्वालिटी थी हमारे जैसे हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता भाई उस टाइम पे मतलब सिविल इंजीनियरिंग मतलब इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या हो जाएगा भाई मतलब आई नो स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल हम इसी बुक में पढ़ चुके हैं कि कोडिंग के कारण भी बहुत कुछ हो सकता है बट डायरेक्ट जान माल का नुकसान नहीं है वो स्टॉक गिर गए उससे कोई आत्महत्या करेगा वो अलग बात है मतलब बट या मतलब वो सब पढ़ के मेरे को एकदम और ये पढ़ते हुए ना मुझे वो भी एक लाइन बहुत अच्छी लगी जो मैट पार्कर ने लिखी है कि समटाइम्स थ्योरी लैग्स बिहाइंड एप्लीकेशन इतनी बढ़िया बात है मतलब हमने प्लेन बना लिया बट हम प्लेन थोड़ा बाद में समझे प्लेन के बारे में वो पढ़ के बड़ा मजा कुछ अभी भी नहीं पता आई थिंक ही मेंशंस कि प्लेन के बारे में भी काफी कुछ क्यों उड़ता है कैसे अभी भी वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट स्टफ हां करेक्ट तो वो सब हाँ तो मतलब अभी जैसे अब बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर चिन्मय भाई आई रियली एम इंटरेस्टेड कि कोई उस ट्रिप पे भी गया क्या कि मतलब जो लाइट लाइट का जो वैल्यू है इट वुड जस्ट बी लाइक मतलब इट इज इट इज नॉट अ रैंडम नंबर इट्स द अपर लिमिट जैसे एक्सेल में सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स मीट हो जाता है राइट तो कोई उस पर गया क्या नहीं गया तो ठीक है वी कैन जस्ट मूव ऑन बट अच्छा मतलब स्क्रॉलिंग कर करके ऐसा मतलब लाइफ है सिमुलेशन पे गया क्या कोई ये सब पढ़ के मतलब वो अरे बाप रे सॉरी अगर नई बात करनी तो रहने दे नहीं नहीं कर लेते हैं कर लेते हैं ये पिक ये पिक कर सकते हैं दिस इज वेरी लाइक इफ इट इज अ सिमुलेशन तो एक हमारा भी वो लिमिट हिट होगा 360 होता है होता ही है ना वो लाइट का स्पीड फाइनाइट क्यों है मतलब एंड अदर थिंग्स राइट हम उड़ क्यों नहीं पाते एंड ऑल दैट तो मैं तो उसमें भी गया Then I I have to <laughs> to come back and like, like, bhai, not about that. Yeah, the math, the math doesn't add up. <laughs> uh, correct. But yeah. Yeah. But yeah, बहुत interesting यार मतलब क्या कि एक होगा कुछ 128 bit system. मतलब it's, it's like those, it like those stupid questions कि हम हर बार गिरते क्यों हैं कभी कभी ऊपर क्यों नहीं चले जाते हैं मतलब why is it so rigid the rules and all but yeah ठीक है या ये ये मुझे अब आसमा क्यों नीला क्यों पानी गीला गीला या दो और दो पांच क्यों नहीं वाह दो और दो पांच एक्चुअली मेक्स सेंस फॉर द टॉपिक फॉर द टॉपिक या या मतलब वेरिटास या मुझ पे एक घंटे का वीडियो बना चुका है हाँ 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 दो और दो पांच क्यों नहीं ये वाला आसमा क्यों नीला उसने गाना सुना होगा जावेद Wow. पे बात करनी है क्या मैं तो बहुत हाँ तो प्ले करो करो तब से किसके बारे में साइमुलेशन लाइफ साइमुलेशन हो तो कितना मजा आएगा लाइफ ऑल पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स हाँ कितना मजा आएगा कि ऊपर जाके कोई बोले कि चलो तुम्हारा जाओ एक ब्लैक जो मूवी है उसका एंड क्रेडिट्स है 
जिसमें एंड में वो दिखाता है कि पूरा यूनिवर्स एक कंचा है जो एलियंस कंचे खेल रहे हैं उसके अंदर रिमेम्बर दैट सी वो मुझे दिमाग में बचपन से फिट हुआ है ना कि हम एक कंचे के अंदर ये पूरा यूनिवर्स है अर्थ उसके अंदर है ठीक है ना आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स कंचे में नॉट इवन ठीक है ना वो उन्होंने जो दिखाया है और दो एलियंस जैसे उस कंचे को रोल कर रहे हैं मार्बल Yeah, why is this fascination with universe being meaningless? ताकि हमारे सारे पेन भी मीनिंगलेस हो जाए ना मतलब यही है ना आए वो यूनिवर्स से सिमुलेशन इज आल्सो हमारी गलतियां हमारी गलतियां हमारे पाप हमारे रिस्पांसिबिलिटी हां मुंडेन लाइक इफ आई एम स्टक इन मुंडेन थिंग्स आई वुड आई वांट टू आई वांट दिस टू बी रियल कि यार कुछ तो अलग बात करने में मजा आएगा यार करेक्ट करेक्ट कि देयर इज मीनिंग टू ऑल बट कहीं तो लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट सिमुलेशन थियोरी इज जस्ट थियोलॉजी फॉर नर्ड्स लाइक यू डोंट वांट टू बिलीव इन अ गॉड करेक्ट यू वांट यू वांट यू वांट सम मोरिकम ऑफ कंट्रोल ऑफ सम समवन एल्स हैज सम प्लान फॉर यू इवन इवन इफ यू डोंट वो वाला फैंटेसी उसमें एक एंगल ये भी है ना आप इसको फैंटेसी नहीं बोल सकते क्योंकि अगर आप इसको मैथमेटिक्स में लेकर और स्टैटिस्टिकल बाउंड्स लगाने जाओ तो things which you cannot prove are still 50% probable right mm. but math mm. bhi to apna uh, it's 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 in that closed system only right that we have yeah, math. doing the math so fact, how do you know that hamare bataya hua ha how do you know that the math is not also, is is not simulated or also, is that to main wahi bol raha hu na exactly uh, the existence of math means that it is a closed system with laws na नहीं तो, तो मैं आ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ग्रेविटी के जो अपने पैरामीटर हैं कि हम लोग गिरते क्यों हैं राइट आपने ये क्वेश्चन पूछा तो इतना प्रिसाइज ग्रेविटी कैसे डिजाइन हो सकता है विथ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट राइट विच हैज हैपन ड्यूरिंग बिग बैंग या जो भी है तो दैट काइंड ऑफ फोर्सेस में टू थिंक दैट इट्स यंग शेल्डन यंग शेल्डन डिस्कस किया है यस यू बिलीव इन गॉड डू यू बिलीव इन गॉड के आंसर में वो ये बोलता है या क्या बोलता अरे एक्चुअली शेल्डन के ऊपर की मम्मी बहुत ऐसा शेल्डन उसको बताता है अपना जो ग्रेविटी है नाइन पॉइंट एटी वन वो थोड़ा सा कम होता है तो सारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल में समा के खत्म हो जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा होता तो पूरा यूनिवर्स वो है ना तो व्हाट सुमित सेइंग कि हम भी मतलब वी आर आल्सो हिंटिंग एट अ अल्फा बट दैट अल्फा हमको धाड़ी वाला नहीं चाहिए वो आ, अल्फा अल्फा ग्रीक चाहिए ग्रीक अल्फाबेट चाहिए हां या हमको सिंपल सिंपल अल्फा चाहिए सिंपल आई 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 डोंट सब्सक्राइब टू इट सीरीज बिकॉज़ इट्स टू क्लोज टू थियोलॉजी एंड रिलीजन फॉर मी हां हां नो बट इट्स आई लाइक द रैंडमनेस ऑफ द यूनिवर्स मच मोर देन इट बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स और गोल्डी लॉक्स अपना अर्थ का दैट पार्ट आल्सो लाइक देयर आर थाउजेंड्स वी हैव डिस वी हैव डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ आई नहीं एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ अर्थ वेरी सिमिलर अर्थ लाइक प्लैनेट्स विद पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ करेक्ट हो सकता है लेकिन बहुत दूर है और वो बहुत दूर है चांस ही नहीं कि हो सकता है अपन जा हमारी औकात में नहीं है औकात में फर्मीस पैराडॉक्स में आ जाता है फर्मीस पैराडॉक्स या देखो मेरे नोट्स में मेरे नोट्स में मुझे ये एक पैराग्राफ मिला है ये अपने ये बंदे ने लिखा हुआ है नील टाइसन टाइसन एलियन का नहीं 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 तो मैथमेटिक्स का ही है उसने क्या बोला था कि भाई सिक्सटी फोर बिट प्रोसेसर वुड परफॉर्म अब्ट्रैक्शन ऑफ सेवन मिलियन समथिंग समथिंग माइनस सिक्स मिलियन समथिंग समथिंग इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम that it would take to perform subtraction between 2 minus 1 right kyunki it's a 64 bit processor to wo itna uh, speed se dono ye kar sakta hai so in a simulated reality 7 million is a very large number and 1 is a very small number 
But in actual reality, if you imagine a universe as a 64-bit processor, they both are same. तो उसका उसका ये बोलना था कि जो मैग्नीट्यूड पे हम सोचते हैं वी डोंट इवन नो कि वो कौन से मैग्नीट्यूड पे हमें सोचना चाहिए हमें ट्रेन किया गया है वी हैव बीन सिम्युलेटेड टू थिंक एट अ 64 बिट लेवल कि हमारे लिए सेवन मिलियन इज अज नंबर वन इज अ वेरी स्मॉल नंबर बट जो जिस जो लोगों ने हमें सिम्युलेट किया हुआ है उनके लिए प्रॉब्ली दीज टू आर जस्ट द सेम नंबर उतना ही है सफिशियंट फॉर अस टू नॉट गेट आउट ऑफ सिम्युलेशन ऑल्सो ब्रेन इज इवॉल्विंग एट अ रेट मच लोअर देन दिमुलेशन इज इवॉल्व छोटा मतलब बहुत मिनिस्ट्रियल लेवल का एग्जांपल दूं तो ऑल ऑफ अस यू हु हैव स्टडीड साइंस इन 11 पर सो कैलकुलस हम कैसे पढ़ते हैं हम पहले लिमिट सीखते हैं उसके बाद वी स्टडी डेरिवेटिव एंड उसके बाद वी स्टडी इंटीग्रल राइट सो न्यूटन ने जब कैलकुलस का कैलकुलस का आविष्कार किया तो इंटरन नो फॉर्म की इन्वेंटेड इंटीग्रेशन फॉर देन डेरिवेटिव एंड लिमिट का कांसेप्ट भी कम आउट हो तो व्हेन आई वाज इन 12th नो तो दैट आल्सो वाज वेरी इनकॉम्प्रेंसिबल टू because limits se seek seek ke you have reached the stage where you are actually getting to understand integral mm. the fact that someone who is human just like you who invented that first and right. then later ki tum minions ke liye samjhane ke liye there is the concept of limit correct kind of like that right so that was also like very fascinating to me mm. so if the universe has a simulator so wo to bahut hi zyada matlab we can't calculus ka part pata hai kya isme रामायण whatever yeah. uh, these guys apna uh, right wing claims to be but utta bhi nahi ki wahan pe computer aur plane se they just called it sangarnak and not computer don't kai kai was a calculator she would have been python <laughs> daily सब्सक्राइब टू गुड यही तो चाहिए और दोनों अंडो को मैथ इजी जाए इसलिए उनको सौ बच्चे ही दिए थे तो हर राउंडेड ऑफ तो फिर तो जॉन स्नो की भी नाक थी उसके बावजूद भी ही नोज नथिंग ऐसा होगा ये यही वक्त भी तो चाहिए वो उसको बुला लेते हैं अभी मतलब जस्ट साइड और ब्रह्मास्त्र पे पहुंच जाते थे सर डिस्कशन में अब रणवीर कपूर की बात कर रहे हैं थ्री बॉडी प्रॉब्लम अगर ब्रह्मास्त्र पे जा रहा है <laughs> exactly
तो आए फिर इंजीनियरिंग मिस्टेक्स पे आ जाते हैं तो या ऑल ऑफ अस आर इंजीनियरिंग मिस्टेक थैंक यू आई एम डन बहुत ही सही और ये पैराबोला वाला है ना ये पैराबोला वाला जो मिस्टेक है ना वो मुझे इसलिए बहुत ये लगा इफ आई एम रिमेंबरिंग करेक्ट कि सेम बंदे ने एक बिल्डिंग डिजाइन करके जला चुका है चीजों को एंड दे लेट हिम डू द एग्जैक्ट सेम थिंग सेम थिंग बोला यार क्या मस्त है यार आपकी बिल्डिंग But yeah, this is why timing, comic timing, na, ki, ki he says ki, hey, there was a death beam. Acha, okay, maybe not that extreme, but still. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> death ray, बोलते हैं उसको. And the bridge वाला thing is ना, uh, if you are from mechanical group, मतलब uh, Sumit को भी शायद पता होगा कि mechanical में it's an interview question. कि bridges पे अगर uh, army जा रही है, तो you are not allowed to mark. Yeah, हर बार Tom के कोई इसमें पूछ. हर कोई ना. Tom, Tom वाला कोई तो पूछता ही है. हाँ. तो बताना पड़ता है हम भी ऐसे एक्टिंग करना हाँ रिजो ना ऐसे करके बता क्या होता है क्या होता है थोड़ा बताइए व्हाट्स द क्वेश्चन अरे क्वेश्चन इसकी ब्रिज अगर होता है ना ब्रिज के ऊपर अगर आर्मी अगर मार्क पास्टिंग करते जा रहे तो ब्रिज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे हैव टू ब्रेक देयर दे हैव टू ब्रेक देयर स्टेप क्या बोलते हैं ब्रेक देयर रिदम ब्रेक करना है जैसे यू आर नॉट सपोज लाइक लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट यूनिसन में नहीं चल रहा है हार्मोनी मतलब वो डिसिप्लिन को तोड़ना पड़ता है लाइक एवरी व्हेन एवर दे मार्च राइट दे हैव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी द मार्च हैज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी राइट रिदम टू इट हां अ रिदम टू इट एंड इफ दैट फ्रीक्वेंसी मैचेस द ब्रिज का फ्रीक्वेंसी तो ब्रिज विल स्टार्ट टू वॉबल एंड वो इट कैन ब्रेक वर्टिकल में एंड इट कैन ब्रेक इट अनिल हुए अरे पाए इन मराठी अरे यार वो है क्या ले ले तमिल में भी होता है जैसे बम्बल का बुमले रिफ्लेक्सिव एंड हाँ जैसे बम्बल का बुमले वही है ये लगा अनिल कुमले रीडिंग हम्बल पाए ये वही तो वही वही अनिल कुमले हाँ वही है लेकिन वो हम्बल और ये उसका था क्या वो हम्बल और काफ का चलो वो हम समझा नहीं अरे काफ नहीं पाए पैर थे लाते लाते ही दिखाई पैर पैर को पाए बोलते बट उसका तो वो काफ दा था ना उसका शेप भी पाए जैसा था मतलब ऐसा सिंबल पाए चार पाई आई एम फ्लैट ऑन दैट जो हम चार पाई में भी पाई मतलब चार पाई में पाई पाई का चार पैर या ओ डिड यू अभी ये मैंने बोला नहीं व्हेन व्हेन आई स्टार्टेड आयल्स क्लासेस आई आई कॉल्ड माय क्लासेस पाई क्लासेस एंड एवरीवन वाज लाइक बाय टू What is what you are doing with this language exam in PI? Okay, so then I have to explain that PI stands for Prepare for IELTS. So P and I. <laughs> <laughs> but but the symbol of PI is such a good uh, logo. Uh, and uh, so I just go. I say, I was thinking that I was very creative, but everyone questioned it afterwards. But I was thinking that I am a very creative person. <laughs> अरे पर दिस रेजोनेंस वाला थिंग इज ना इट इज वेरी कॉमन इन व्हीकल्स जो भी डिजाइन होते हैं ना उसके सस्पेंशन उसमें भी ये बहुत कॉमन है कि एक मतलब उसका एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट करके एक चीज होती है इससे यू डिटरमाइन कि कितना रेजोनेंस कितना वाइब्रेशन वोट का डैम्प कर रहा है तो इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई यूज्ड टू वर्क ना तो उसमें भी बहुत बार मतलब एक दो बार मैंने पूरे ऐसा एग्जांपल देखा था व्हीकल छोटा मतलब अपना कुछ का ई कॉमर्स वाली जो गाड़िया होगी ना अमेजोन वगैरह की जो ट्रक्स है उसके लिए देवर डिजाइनिंग का सस्पेंशन सिस्टम और वो ड्राइंग पे उसने स्प्रिंग कांस्टेंट गलत लिख दिया कुछ तो कैलकुलेशन डेसिमल है इसके वजह से उसने गलत लिख दिया एंड डिजाइन हो गया वो पार्ट एंड वो देवर क्लेमिंग की दिस पार्ट इज वेरी लाइट वेट इससे इतना इतना कॉस्ट सेविंग होगा तो दे हैड अ टारगेट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन साल जाना इतना कुछ और जनरली दो लाख साइकिल पे हम चलाते हैं साइकिल 
बट दो लाख साइकिल अगर उसने क्लियर कर गया तो दैट्स अ फास्ट टाइम पर ऐसा होता है सो so, मैंने आई स्टिल रिमेंबर मैंने ऐसा लगाया एक या दो हजार साइकिल में ऐसा तेज मैच हो गया वो स्प्रिंग टूट रही है गिर रही है एंड प्लीज डिडेंट अंडरस्टैंड वॉट वॉज एटली तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेर ब्लेम कि तुम्हारा सेटअप गलत लगा है ऐसा देन वो ब्लेम ब्लेम थोड़ा चला फिर सेटअप सही जो होने के बाद क्वालिटी पे बात आई कि आपने पार्ट जो प्रोक्योर की तैयार इतना जल्दी में बुलाया तो मे बी दे आर नॉट गुड क्वालिटी सो मेटेलॉजिकल एनालिसिस हुआ होता है ना तो ये सब करके दो तीन दिन होने के बाद किसी ने ट्राई किया कि कैलकुलेशन चेक करके देखो सो so, एक पर्टिकुलर स्टिफनेस होने वाली थी एटलीस्ट टेन टाइम्स ऑफ द स्टिफनेस वो दी थे फॉर द पार्ट टू बी फंक्शनल और वो एक डेसिमल पॉइंट या कुछ मिस कर दिया उसने उसके कैलकुलेशन जिसके वजह से इट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन आइट वही कल बट ये जो पढ़ रहा था ना चैप्टर उससे मुझे वो याद आया कि थोड़ा बहुत आप गलती कर दोगे एंड इट कैन कॉज मतलब इफ क्या बोलते हैं चेक्स आर नॉट प्लेस मतलब वेरियस चेक पॉइंट आर नॉट प्लेस इन दिस्टम इट कैन लीड टू अग डिजास्टर इसमें भी आई थिंक इसमें आगे आएगा तो स्विस चीज की बात करता है ना दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल सो एज एनीबॉडी रीच द प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन था अच्छा ये आपका डेसिमल पॉइंट वाले मिस्टेक से मुझे और एक याद आया uh, मतलब रिलेटेड नहीं है बट देयर इज अ फैंटास्टिक मूवी कॉल्ड ऑफिस स्पेस अगर किसी ने देखी आई थिंक ऑफिस स्पेस का एक कुछ पाइस में आप पता ही है तो ऑफिस स्पेस में वो ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जैसे अपने बाटा के होते हैं ना प्राइजेस की निन्यानवे रुपए अट्ठानवे पैसे प्राइस है शूज का इफ यू रिमेम्बर ग्रोइंग अप बाटा के हमेशा प्राइजेस ऐसे होते थे वन नाइनटी नाइन रुपीज नाइनटी नाइन रुपीज और कुछ सेवेंटी थ्री पैसे तो वो एक सिस्टम डिजाइन करते है कि लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं सारी चीजें खरीदने के लिए जिसके डेसिमल प्राइजेस है तो उसका राउंड ऑफ करके जो डिफरेंस आता है दो से मतलब पॉइंट दो सेंट तीन सेंट वगैरह वगैरह वो उनके अकाउंट में जमा होगा पर्सनल ऐसा सॉफ्टवेयर वो डिजाइन करते हैं और वो सॉफ्टवेयर लिखते वक्त वो डेसिमल पॉइंट गलत डाल देता है बंदा <laughs> गलत जगह पे तो एक रात में दस मिलियन जमा हो जाते हैं उनके अकाउंट में <laughs> तो सब लोगों के वही पकड़े जाते हैं फिर वो बाद में ऑब्वियसली उसके ऊपर वो पूरा मूवी है बट इट्स अ फैंटेस्टिक मूवी तो वो देखो जरूर काफी हाँ क्या वो पता नहीं बट इट्स अ कल्ट क्लासिक तो लिटिल डाटा वेयर आर आवर डेटाबेस एक्सपर्ट्स अंशुमन भाई ऐश्वर्या ऐश्वर्या हैं क्या ऐश्वर्या भाई एनलाइटन एस विच योर डेटाबेस एक्सपीरियंस इतनी निखिल भाई इफ यू आर आल्सो विलिंग टू यू कैन बी मोर इंटरेस्टेड नहीं मुझे तो इससे वही याद आया एक फिर रिमेम्बर इज अ वेरी फेमस मीम कि वो एक गाड़ी पे अपने आगे उसके जहाँ नंबर प्लेट होता है नंबर प्लेट की जगह एक वो डिलीट ड्रॉप टेबल करके बहुत लंबा सा एसक्यूएल एक एसक्यूएल क्वेरी लिख देता है एक बंदा मतलब ये बहुत वैसे पुराना बहुत से मीम है पता नहीं क्या है कि जो जब भी लिख If the car is um, probably breaking a law or something, तो जो camera capture कर लेगा उसका it will try to put that इस, इस car number into his data into their database. तो instead of अब वो अपने car का number में वो एक SQL query लगा देता है which will make uh, the traffic police database to actually drop all the tables. तो उससे वो ही आ जाए कि Instead of the number plate, वो तो यही is basically SQL injection है कि you like instead and this you is very SQL. popular. It's like you um uh what yes exactly. Oh, oh. Ashwarya, Ashwarya was looking in the. नहीं नहीं इसने बोला तो मैंने ढूंढा. Google skills तो सब के हैं भाई. <laughs> don't think I know. I do not know this. तो इसलिए ऐसा explain करना ये बस. क्या क्या था ये अब हाँ 
इससे बता देना एक मतलब पिक्चर के साथ एक बार वापस ये वही है कि लाइक यूजुअली अगर जैसे जो ट्रैफिक कैमरास होते हैं दे कैप्चर द नंबर प्लेट राइट तो व्हेन दे विल ट्राई टू अब ये वो नंबर ये कॉपी करके अपने डेटाबेस में डालेंगे तो इट विल एक्चुअली उसमें ये डेटाबेस में इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द नंबर वो डेटाबेस में ये क्वेरी रन हो जाएगी एंड क्वेरी विल रन इट विल एक्चुअली ड्रॉप द डेटाबेस आई मीन दैट सारी टेबल उनका मतलब इफ इफ मतलब इज जस्ट लाइक इफ जो क्या कि इफ सिस्टम uh is using a database sql database to store the card numbers it will actually drop pura database hi delete ho jayega just because if they are trying to run this number so usually what happens is jab aapka koi bhi uh, scanner hai wo kya karta hai scan karta hai is cheez ko uthata hai jo bhi is white patti pe likha hai wo capture karta hai right and wo intake kahin par wo insert karega right so insert is the command that they are going to run try to run right ki koi ek system mein data dalega तो वो जब सिस्टम में डेटा डाल रहा होगा ये यहाँ पर वो खत्म हो जाएगा कमांड सेमी कोलन लगाए उसके बाद उसके साथ ये कमांड भी चल जाएगा जो एक्चुअली यहाँ पे वो डेटा डाल रहा है उसको भी एग्जीक्यूट करके उड़ा देगा तो आई तो दैट इज मेटाफोरिकली बिकॉज ऑफ दिस सेमी कोलन इट इज उसके बाद तुम कितने भी कमांड देते जाओ ना दैट कमांड हैज एंडेड सो दैट इज काइंड ऑफ वर्ड दिस मीम इज अबाउट एक्चुअली पीपल पहले वेन दिस थिंग वॉज वॉज नॉट मच नोन तो लोग यूजली जैसे अब कॉलेज की वेबसाइट में वो नाम यूजर नेम कुछ भी डालते हैं तो नाम की जगह दे यूज टू पुट दिस थिंग नाम डालेंगे तो जब स्कूल का सिस्टम विल ट्राई टू पुट दैट नेम इन द डेटा बेस इंस्टेड ऑफ पुटिंग द नेम डेटा बेस तो होल स्कूल का डेटा बेस ही डाउन हो जाएगा गेट पासवर्ड कंपनी ये तो अभी जितने भी पिछले दस पंद्रह सालों में जितने भी डेटा लीक्स और ये सब हुए हैं Yep. तो यहाँ पर जैसे डिलीट किया था उसके जगह वो डेटा डंप करने का कर देगा कोड चला देगा मस्त है विकीलिक्स भी ऐसे ही बना है वो हाँ स्क्रिप्ट डॉट एस पी वेरिएबल इक्वल टू रैंडम डिक्लेयर करके कुछ बहुत बड़ा सा तो ऐसे ही तो ये जो जैसे किसी का नाम है नाउ दिस नेम थिंग काइंड ऑफ आई फेल्ट वेरी बैड फॉर पीपल हु ऑफिस जा रहा है कि यार आई एम एन एक्चुअल पर्सन नॉट अटेस्टिकेशन दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली तो कुछ लोगों का नाम होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम अरे वो भी तो ही गेव एग्जाम्पल की देर पीपल एक्टिव पीपल विद ने घर में कोई फर्स्ट नेम नहीं बुलाते हाँ मतलब मैंने कहा ना कि उस टाइम सो रिसेंटली हमारे ऑफिस में एक दिस थिंग वेर एंटायर हमने अपग्रेड किया था इनका पूरा डेटाबेस एंड सब कुछ करके दे दिया एंड में इन लोगों ने रिपोर्ट चलाई रिपोर्ट काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी ठीक है एंड इन लोगों एक वन ऑफ द कॉम्पोनेट सम टैक्स इन वॉइस जनरेटर ब्ला 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 वॉज नॉट वर्किंग तो उनके साथ डिबक करने बैठे डिबक करने बैठे तो देखा कि इनका डेटा टाइप कुछ तो चेंज किया था 
और प्रॉब्लम वॉज कि द वे डेटा टाइप्स आर हैंडल्ड उसमें uh, पहले उन लोगों ने ना पांच ब्लैंक स्ट्रिंग्स डाल रखे थे स्पेस 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 हाँ स्पेस स्पेस क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड था कुछ डालना नहीं था तो एन ए लिखना ऐसा तो नंबर था तो स्पेस 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 कर दिया फिर बाद में जब वो वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ फट रहा है वहां पर कुछ डेटा पूरा गायब हो गया मतलब दैट इज नॉट अ वैलिड रिकॉर्ड तो वो कंपनी कोड जो है जो मेन इनका सो बेसिकली क्या है दिस इज अ तुम्हारे जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या कोई हार्ट मॉनिटर्स पहनते हैं ना लोग जैसे बीपी की या डायबिटिक दे वेर मॉनिटर्स ऑन द रिस्ट बैंड राइट फिट फिट बिट समझ लो अपने तो जो मेडिकल ऐसी डिवाइसेस होते हैं उसका लाइफ फीड डेटा है उसमें एक कंपनी का मैन्युफैक्चर है ठीक है ठीक है मतलब मल्टीपल डेटा बेसिस में है अक्रॉस तो ये वाले डेटा में उसका मैनुफैक्ट कंपनी कोड है जो करता है एंड वो कंपनी कोड में उन लोगों ने इतना इडियोटिक पंथी कर रखी है उनके साथ बैठ के हमें रिकॉर्ड्स क्लीन अप करने पड़े बिकॉज दे हैड डन एंटर्ड अ नल डेटा वे दे शुड नॉट हैव लिटरली नल अगर उनको नल नल मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट राइट देर इज नो वैल्यू उसके जगह तुम स्पेस 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 डालोगे तो जो देख रहा है उसको क्या फर... मतलब अगर मैं कोई रिकॉर्ड टेबल में देख रही हूँ एक्सेल में तुम देख रहे हो तुम्हें पता थोड़ी चलेगा कि वहां पे ब्लैंक स्पेस है या कुछ है ही नहीं वो खाली है तो उन लोगों ने वो किया वो खाली छोड़ने की जगह उन लोगों ने स्पेस स्पेस डाला नल नॉट नल का झोल हो गया उनका पूरा का पूरा एक दिन मेरे एक महीना बर्बाद बट ऐसे तो डेट इज स्मॉल प्रोग्रामिंग एरर स्मॉल एरर डेटा एंट्री एरर द वे डेट समी ट्राई टू बाईपास जो ऐसे फटता है निकल निकल के मजा आती है नहीं तो मेरा काम नॉट एक्टली रिलेटेड टू मैथ बट आई वॉज रिसेंटली वर्किंग ऑन समथिंग सो एम स्क्रिप्ट करके एक स्क्रिप्ट होती है सो उससे दे वुड जनरेट स्क्रिप्ट वुड बी जनरेटेड तो एम स्क्रिप्ट आप रन करोगे तो उसका एक आउटपुट एक टेक्स्ट फाइल बनेगा जिसमें सी का कोड होगा तो आई वॉज डूइंग सम थिंग्स विद दैट और मेरा जो सी का कोड बन रहा था तो जिसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस होते हैं ना तो दो जगह ऐसा हो रहा था कि ओपनिंग ब्रेस के लिए रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग ब्रेस नहीं तो आई कुड ऑफकोर्स एंटर इट बाई हैंड क्योंकि एन में वो वे स्क्रिप्ट ही आगे पास कर ली बट आई जस्ट स्टूडेंट कर रहा हूँ कि मैं स्क्रिप्ट में अगर कुछ एरर नहीं है तो वहाँ एक एक ब्रैकेट ऐसा मिसिंग क्यों आ रहा है कुछ तो आई एम मिसिंग देन आई रियलाइज कि स्क्रिप्ट उन्होंने इतना हार्ड कोड किया था कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लिटरली प्रिंट एफ में लिखे थे उन्होंने तो वो हाथ से प्रिंट प्रिंट करके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दे और दो जगह ऐसे हल्का सा क्लोजिंग ब्रैकेट डाला उन्होंने और एफ प्रिंट एफ करके कमांड था जिसमें प्रिंट में डाला था और मेरा लिटरली चार घंटा मैं सोच रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ मैं हर चीज ट्राई करके दैट ब्रैकेट तो डेटा एंट्री अगेन लाइक यू सेड इतना दिमाग खराब हुआ मेरा मैंने वो क्लाइंट वाले को बताया भैया ऐसा करते हो तो एटलीस्ट कोई कमेंट वमेंट तो डालो सामने वाले को समझे तो ऐसा ही लिख के दे दो सामना करने वाले तो करते हैं Yeah. Anybody has any other story? Consumer people who are working in tech related to databases or some mishap that you have witnessed? No, I mean, not not any decimal. Just one of my developer forgot us bracket. I mean, one or two weeks before we lost twenty four lakh rupees. What the fuck? Oh, bas. Bata bata. Yeah. 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 कोई एक कोड लिखा था शेड्यूल कर शेड्यूल ही सो ही वाज सपोज टू शेड्यूल इट टू रन इट एवरी लाइक 12 एएम रात को समहाउ जस्ट ही डिडंट शेड्यूल इट नहीं किया अगर वो शेड्यूल कर चुका होता तो वी वुड हैव लॉस्ट लाइक 100 200 करोड़ कि वो चलता वो बाद में पता लगता उसने रैंडमली एक दिन चलाया और फिर रात को फोन आया उसका कि अंशुमन सर एक प्रॉब्लम हो गई है एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया फिर नेक्स्ट डे वो तो चलो ठीक हो गया था बट यस वो इट कम्स अंडर द फैक्ट वो स्मॉल थिंग्स देन जस्ट एक ब्रैकेट उसने मिस किया था एक ब्रैकेट और व्हेन आई वाज वर्किंग इन अमेजन एक मैनेजर था ही रोट अ कोड एंड लाइक कुछ तो ही मिस्ड अ डॉट मिस्ड अ डॉट एंड अमेजन लॉस्ट 23 मिलियन डॉलर्स 23 मिलियन डॉलर्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ अ डॉट वो अभी भी शायद पब्लिकली वो अवेलेबल है 
दैट डॉक्यूमेंट वो भी उसका पूरा आर सी है रूट कॉज की वट एग्जैक्टली है ये हुआ फिर इलेवन फोर्टी फोर पे भी फिगर आउट द इशू इलेवन थर्टी सेवन फिक्स किया फिर उसका पूरा की वट एग्जैक्टली वॉज अ प्रॉब्लम मुझे याद क्यों आया क्योंकि वो स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट बनाती है हाँ, exactly, जिसका काम बेसिकली टेस्ट डेटा जनरेट करना था रोज अपने बैंकिंग क्लाइंट के लिए उनका क्रेडिट कार्ड वाला कस्टमर था कोई डिस्कवर या कोई तो होगा और वो क्या करता था कि काफी सारा टेस्ट ट्रांजैक्शन मिलियंस ऑफ जनरेट करते थे वो और वो शाम को सब डेटा ड्रॉप करके जाता था तो वो बंदा वो टेस्ट ऑटोमेशन उसका चल रहा था कुछ तो ट्रांजैक्शन का इसलिए उसका मशीन छोड़ के सुट्टा मारने गया बाहर <laughs> उसका कल ही गया उसने अपने लॉग से उसके मशीन पे लॉग किया क्योंकि वो घाई में था अपना सब कुछ पैक कर चुका था कंप्यूटर शट डाउन कर चुका था और उनको रिमोट इस पे लॉग इन करना पड़ता है ना बैंक वालों को काफी सारे तो उसने रिमोट मशीन पे लॉग इन किया अपने लॉग इन से उसको एडमिन एक्सेस था वो बंदे को टीम लीड था वो उसका और उसने कुछ तो क्वेरीज वगैरह रन किए नंबर्स नोट किए और वो टर्मिनल मिनिमाइज करके चला गया ये बंदा आया इसने अपना टर्मिनल खोलने के वजह उसका टर्मिनल खोला और ड्रॉप डेटा बेस <laughs> सारे ट्रांजेक्शन ड्रॉप कर दिए तो इन्फोसिस में ये पूरे हायर को अप टू वाइस प्रेसिडेंट सबको फायर कर दिया था विद वन नोटिस वन डेज नोटिस एवरीबडी इन द टीम आई थिंक सेवेंटी फोर लोग थे टोटल टीम में सबको फायर कर दिया था एंड इन्फोसिस पेड सम टू टू पॉइंट फाइव मिलियन और समथिंग टू द क्लाइंट ऐसे कुछ तो हुआ था ऑफकोर्स इट वेंट अंडर दर बट uh, मतलब इन्फोसिस के लोगों को पूछो तो उनके पास और अच्छी स्टोरीज होगी इसकी बताने की पुराने जमाने में ये बहुत कौन से ऑफिस में हुआ था पुणे या चेन्नई ऑफिस में कोई तो हुआ दोनों में से एक कोई तो ऑफिस में इंडिया में ही हुआ था ये निखिल भाई कह रहे थे ना कि बिल्डिंग्स वाला थोड़ा ज्यादा वो है कि सिविल इंजीनियर्स ये कोडिंग वाले भी काफी खतरनाक लग रहे हैं भाई <laughs> हाँ, कोडिंग वाले है तो सही अपना मतलब बहुत नहीं हो रही ना डायरेक्ट वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर बट मैं तो कि मौत हो सकती है मैं ये सब क्यों कर रहे हैं बट फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट आई डोंट थिंक अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं या कि क्या मतलब किस हिसाब से कह रहे हैं नो ही सेड ना कि सिविल इंजीनियर आर ऑब्वियसली मोर इंपोर्टेंट क्योंकि लाइक बिल्डिंग गिरती है तो यूज एक्चुअल पीपल डाय ना चलो कोडिंग हुआ तो चलो देयर फाइनेंशियल लॉस एंड ये नहीं नहीं एक्चुअल एक्चुअल कोडिंग नहीं कोडिंग एरर के अगर स्टोरी सुनने तो मेडिकल वालों में सुनो तो ये एक्सरे मशीन सोनोग्राफी वाले मशीन और ये सब उन उनसे काफी डेथ हो है ना इसका इसमें है ना आई थिंक जो एक्सरे वाला स्टोरी है आगे के चैप्टर में आता है बहुत रियली स्केरी थी जो इज दैट उसमें क्या था एक्सरे आई थिंक एक्सरे मशीन था और मतलब कंबाइंड रेडिएशन थेरेपी रेडिएशन रेडिएशन थेरेपी था हां तो उसमें स्टोरी गो समथिंग लाइक कि सर्टेन नंबर ऑफ फोटॉन्स आर टू बी एमिटेड और वो आपके बॉडी पे आके ये करेंगे हिट करेंगे ऐसा था और सिस्टम इन प्लेस ऐसा था हां सिस्टम इन प्लेस ऐसा था कि दो ऐसे कुछ सेंसर आएंगे जो इनलाइन आएंगे दैट विल मीन कि द रेडिएशन दैट इज सपोज दैट इज इन 
मतलब फिल्टर आउट करके भेजना पड़ता है बिकॉज डिरेक्ट एडिशन इज वेरी हार्मफुल तो वो ऐसा ही हुआ राउंड ऑफ या वन ऑफ एयर और कुछ हुआ जिसके वजह से यूएस में तो एंटायर अकाउंट को रीसेट टू जीरो और वो काउंट जीरो होने के बाद सिस्टम ने ऐसा इंटरप्रेट किया कि इट इज सेफ टू रन ऑल्डो इट वाज नॉट सेफ टू रन एंड द रेज वर नॉट फिल्टर नहीं यूएस में जो बंदे पे फर्स्ट टाइम एंड रेडिएशन से आई थिंक कुछ 10 सालों में ऐसा कुछ बनने वाला है करेक्ट यूएस में फर्स्ट टाइम जब ये चार आया मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आए ना तो उस वक्त भी एक बड़ा मिसहैप हुआ था कि कोडिंग एरर के वजह से सारे पेशेंट्स के डेटा डॉक्टर्स को उलट पुलट गए थे तो काफी सारे पेशेंट्स को गलत ट्रीटमेंट मिल गया था और उसके वजह से वो मर गए थे तो ऐसे ऐसे मेडिकल में तो बहुत है मतलब जिसके वजह से हाँ सेल्फ ड्राइविंग के कितने डेथ्स है जो सॉफ्टवेयर के वजह से हुए हैं सेल्फ ड्राइविंग कार के डेथ है ईवीज के टेस्टिंग के डेथ जो हाइड किए हुए हैं तो उसके ऊपर एक बुक है एक्चुअली मतलब के कैसे ये टेस्ट व्हीकल्स और इन सब के इसके डेथ कभी बाहर आते नहीं है बिकॉज दे साइन एवरी हाँ मतलब वो साइन करवाते हैं ना कि भाई ये टेस्ट में अगर कुछ भी मिसअप हुआ तो आई एम नॉट कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल यू आर साइनिंग जैसे ड्रग ट्रायल्स में करवाते हैं आपको साइन रोलर कोस्टर राइड टेस्टिंग में भी रोलर हाँ वन केस मतलब नॉट एक्जेक्टली डेथ बट मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आगे दे वाज अ प्रेशर ऑफ रिलीजिंग सम रोल आउट सम न्यू डिजाइन व्हीकल और उसकी टेस्टिंग करनी थी ट्रैक पर एंड दे वाज अ हेयर पिन काइंड ऑफ टर्न और उसको 60 या 70 किलोमीटर पे वो टर्न लेना मतलब ये रिक्वायरमेंट आई थी मैनेजमेंट की तरफ से एंड द ड्राइवर हु वाज सपोज्ड टू डू द टेस्ट ही वाज स्केयर्ड वो बोला इतने स्पीड से नहीं होगा ये टर्न मतलब उसके पैर आई थिंक पूरे फ्रैक्चर थे हाथ वगैरह जो भागम भाग में शक्ति कपूर एंड में ऐसा लटका हुआ मिलता है ना दैट इज एग्जैक्टली हाउ अरे ये तो सेम फोर्ड वर्सेस फरारी वाला इंसिडेंट है ये पूरा बट ही ही गॉट ये मतलब वेरी सीवियरली इंजर्ड रिस्पांस टू दैट वाज व्हाट आई फाउंड इन हिल एजेस दे वर द गाइस वो वी वर प्रेशरिंग के हमको ये टेस्ट क्लियर कराना द मोमेंट एक्सीडेंट हैपन दे पुट आउट अ ईमेल की दैट इंजीनियर्स आर नॉट सपोर्ट टू ड्राइव द व्हीकल्स You have to have commercial vehicle license. You have to have business license. So in case, if you go, if anyone says, or if your manager says, that you go and test it, so that is not allowed by our company. These are the people who are actually ordered to do the testing. Exactly, who are actually interested in. And we, 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 जो जो हमारे लाइफ को ये कर सकता है फॉर एग्जांपल अभी 2021 मतलब पुरानी भी बात नहीं एकदम लेटेस्ट 2021 में ये अपने कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में पॉइजन वाटर चला गया था सबके टैप में बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एरर फ्रॉम अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट कुछ नहीं I think next is the out of shape chapter, which we go football and moon wali jai to go that we discuss in the moon. The bit me the tare dikhaya jata hai. Ah. Oh yeah, that was interesting. That was interesting. The football wala pentagon. That chand wala was such a valid fact. Chand ke bich me tare. It is an opaque thing, as if. हाँ मतलब you never think about it ना ये किसको पता था क्या football wala कि pentagon होता है बीच में और चारों तरफ hexagon होता है sorry वो लोग क्या था 
मतलब मैंने बुक पहले पढ़ी थी इसलिए मुझे पता था वाला अदरवाइज बुक हाँ पढ़ने मुझे से भी पहले मुझे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया मतलब मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था ये तो होगा यार मुझे तो अभी भी पिक्चर करने में काफी मुश्किल हुई थी ये क्या हो रहा है एक्स्ट्रा कर कैसे बन रही फुटबॉल ही सेड ना कि ही पुट इज ही पुट इज मॉडल ऑन ट्विटर एंड देन मेनी पीपल क्रिएटेड बेटर हाँ बेटर नहीं लेकिन बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा कि जब उसने वो एक्सप्लेन किया था कि इट्स मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ थ्री डी फिगर आउट ऑफ जस्ट लाइक आउट ऑफ जस्ट हेक्सिकन्स तो आई कैंट रैप माई हेड अराउंड इट बट लुक्स अरे साउंड वेरी इंटरेस्टिंग यस हाँ मतलब सही क्या बोल रहा था सही होगा यार फुटबॉल में तो पेंटागन भी होते हैं पेंटागन हेक्सागन दोनों होते हैं और वो हेक्सागन भी लाइक पेंटागन के बेस के अराउंड ही बंद होते हैं तो वैसे और सर और कुछ और भी दिमाग में आ नहीं रहा लेकिन जैसे जैसे अपन ने स्कूल में पढ़ा है कि लाइक हेक्सागन इज द मोस्ट स्टेबल पॉलीगन शेप एक ऐसा होता है केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में जब भी आप रिंग फॉर्मेशन हो देखते हो आप तो उसमें सर्कल सर, सर्कल वाला नहीं कंसीडर करते क्योंकि सर्कल हैज नो साइड्स या फिर इन्फिनिट साइड्स हैं उसके हम जब भी कंसीडर करते लाइक सबसे ज्यादा जो ये जब भी एक रिंग फॉर्मेशन करनी होती है ना जैसे लंबी चेन होती है केमिस्ट्री में मतलब किसी भी का सपोजिंग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हाइड्रोकार्बन में बेंजीन भी नहीं चलो साइक्लो साइक्लिक कंपाउंड ही बना रहे हैं फुलेरिन करके ये एक चीज है ना जिसको फुटबॉल बकमिंस्टर बकमिंस्टर फुलेरिन हां वो उसने आ वो बकमिंस्टर फुलर ने बनाया था वो फुलेरिन पूरा आप जो कह रहे हो सारा एकदम सही कह रहे हो पर सपोजिंगली हम बस कोई चेन ले लेते हैं ऐसे जिसमें सपोजिंगली मान लिया तीन कार्बन एटम्स और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो आपने उसको जोड़ के साइकिल बना दी तो ट्रायंगल बनेगा तीन कार्बन एटम्स तीन साइड ट्रायंगल चार कार्बन एटम्स का होगा तो जोड़ के स्क्वायर बना दिया पांच का पेंटागन छ का हेक्सागन सात का हेप्टागन ऐसे ऐसे बन के कितना भी बन सकता है लेकिन जो उस रिंग को बनाने में जो एनर्जी लगती है ना वो सबसे कम आपकी पेंटागन और हेक्सागन में लगती है और कोई भी आप इसका और जो कार्बन आइटम्स होते हैं ना उनका जो तो सबसे स्टेबल uh, फॉर्म होता है उसमें जो उनका एंगल होता है किसी भी दूसरे कार्बन आइटम के साथ वो वह हंड्रेड एंड नाइन डिग्रीज एंड फिफ्टी सेवन मिनट होता है तो उस हाँ तो उससे होता क्या है कि अगर आप बाद में इस पे देखोगे पेंटागन का एंगल क्या रहता है पेंटागन में दो साइड का एंगल क्या रहता है इंटरनल एक्सटर्नल का तो ये दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और जो नियरेस्ट एंगल है वो हंड्रेड एंड एट है तो उसके हिसाब से पेंटागन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है केमिस्ट्री के हिसाब से लेकिन रियल लाइफ में हेक्सागन सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है अगर आप फिजिकल ऑब्जेक्ट के मामले में ट्राइंगल इज द लीस्ट स्टेबल लीस्ट लीस्ट कैसे होगा स्टेबल होता है क्योंकि ट्रायंगल का एंगल जो है ना सात डिग्री होता है सात डिग्री होगा साथ, साथ, साथ तो रेगुलर पॉलीगन होगा बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर पॉलीगन है सात डिग्री बनाएगा और जो उसका नेचुरल एंगल है एक सौ नौ एक सौ दस का उससे आप एकदम उसका आधा कर रहे हो तो आपने उसको और फोर्स कर रहे हो और कम करने के लिए उसका एंगल जो कार्बन सहेगा ही नहीं इसलिए नहीं 
नहीं नहीं स्ट्रेंथ की बात स्ट्रेंथ या फिर आप ये स्टेबल भी स्ट्रेंथ और स्टेबल दे बोथ गो हैंड एंड हैंड ना आपने उसको हल्का सा ये अगर सपोजिंगली एक छोटा सा लाइक आपने उसको बस थोड़ी सी एनर्जी दे दी उस ट्रायंगल को तो अपने आप टूट जाएगा वो बहुत छोटी एनर्जी से टूट जाएगा ये फंडा रहता है इसका आपको अगर आपको साइक्लोपेंटेन जिसमें पांच कार्बन होते हैं या फिर हेक्सेन होता है जिसमें छह कार्बन होते हैं आपको उसका बॉन्ड तोड़ना है बहुत पावर लगती है उसके लिए केमिस्ट्री के हिसाब से तो करेक्ट और इसमें आई थिंक ये शेप्स के अलावा और क्या जो डोर लैच वाला इमेज कम्स टू माय माइंड अभी कॉल कर रहा था तो ऐसा डोर लगाया उसमें लैच लगाया और उसके स्क्रू बाहर के साइड ही लगाए हुए थे तो ही वाज एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल ऑफ अ बैट इज है मैंने लॉक तो लगा दिया और उसमें स्क्रू ड्राइवर से सीधा पूरा स्ट्रक्चर ही निकाल दूं क्या कर लेगा दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग आई थिंक दिस इज द चैप्टर वेयर वो स्पेसक्राफ्ट का भी है ना कुछ ओरिंग इसका डायमीटर अलग होने के कारण तो फेलियर दैट एड ऑफर रिचर्ड फाइनमैन जिसमें इन्वॉल्व था वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट चला गया था आई थिंक और उसमें आई थिंक समथिंग दैट कम्स इनटू लेटर चैप्टर्स दैट आई वुड लव टू ब्रिंग टू अटेंशन जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि द नंबर्स द एंटायर बुक इज द पॉइंट ऑफ द बुक इज कि नंबर्स को कैसे मिसरिप्रेजेंट किया जाता है उनमें सो उसमें उन्होंने कुछ बताया था कि नासा ने कुछ जो उनका स्पेस सिस्टम बनाया था फॉर सम रॉक तो उसमें उन्होंने बताया था कि वन मिलियन फ्लाइट्स के लिए द कम्प्लीट टेक्नोलॉजी सेफ ऐसा कुछ बोला था एक बहुत ऐसा रैंडम आंकड़ा बोल दिया था कि वन मिलियन में होगा तो रिचर्ड फाइनमर वाज इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट एंड व्हेन ही हर्ड द स्टेटमेंट व्हेन ही हर्ड द नंबर ऑफ वन सो ही इंटरप्रिटेटेड इन सच एन आइस वे कि वन मिलियन अगर आप कह रहे हो तो यू आर सेइंग कि अगर दिन में एक टेस्ट में करना हो और वो टेस्ट अगर इतने दिनों को कंजर्वेटिव विदाउट ब्रेक अगर टेस्ट को कैरी कर रहा हूँ then there are some like 89 90 years jahan tak koi fail hi nahi hoga which is highly unlikely aisa hoga hi so what he did was he actually contacted the engineering team aur unko pucha ki what is your number ki kitne test ke baad wo fail hoga to engineering team were saying ki 50 to 60 would be our number fir usne research team se pucha to they were saying ki our number is not and the actual number turned out to be around 65 every 65 iteration pe wo fail ho raha tha तो द वन मिलियन नंबर वॉज कमिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चर कि उन्होंने इतने इतने साइकिल से इतने इतने नंबर ऑफ टेस्ट के उसके हिसाब से आया था एंड बिकॉज इट लुक्स गुड एंड मे बी बिकॉज नो वन विल वेरीफाई दैट्स वाई नासा ऑल्सो वेल नासा की वन मिलियन हमारा नंबर है ऐसा इट साउंड रिडिकुलस वेन यू पुट इट इन टू पर्स तो वो भी मुझे बहुत ऐसा फैसिनेट कि रियल वर्ल्ड में एंड ही गो डाउन टू मैंशन की सिक्सटी फाइव फ्लाइट्स तो छोड़ो कि टेस्टिंग में भी फेल हो रहा था वो टेस्टिंग भी पूरा का पूरा क्लियर नहीं कर पा रहा था तो देर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन स्पेस थिंग्स आर बाउंड टू गो रॉन्ग एंड यू जस्ट रिप्लाई विद अ नंबर दैट इज दैट डजेंट मीन एनीथिंग दैट डजेंट मीन दैट डजेंट मेक इट दैट एंड जस्ट पुट्स अ बैड परसपेक्टिव इंटरेस्टिंग अच्छा ये ये आप लोगों को स्कूल वगैरह में होता था क्या एग्जाम्पल कि पांच डंडिया रखोगे तो यू आर एक्चुअली फोर जी सेक्शन बनेंगे उसके लिए अगर आपको फ्रेंड्स को कवर करना है तो व्हेन यू पुट फाइव पोस्ट यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग फोर इक्वल सेगमेंट्स एंड नॉट फाइव सेगमेंट ऐसा करके कुछ एग्जाम्पल होता था उसका आई थिंक इसमें मैं तो ऐसे अपने एन टी एस एम हाँ इट इज ये वही बात हो गई ना कि इफ यू ड्रॉ टू लाइंस इट एक्चुअली जो स्पेस बन रहा है वो एक ही बन रहा है राइट बिटवीन द टू लाइंस एन माइनस वन ऑलवेज और और क्या क्या था और एनीथिंग दैट कम्स टू माइंड चैप्टर वाइज या इंटर चैप्टर गांधी जी के बारे में बात करना मुझे तो, मुझे तो बहुत पहले से पता है न्यूट्रल गांधी इज अमेजिंग मतलब जो इज जस्ट लाइक एक छोटी मिस्टेक देन इट इज नाउ पॉप कल्चर मीम है और पीपल अभी जो आर स्पेस होता है ना आर स्पेस हर दो तीन साल रेडिटेक वो बनाता है यू गेट 
ड्रॉप अ पिक्सल वंस एवरी फाइव मिनट्स और समथिंग दैट तो अभी इंडियन कम्युनिटी ने न्यूक्लियर गांधी बनाया था उस इट स्टिल देयर दे आर सो कैप्चर्ड इन द गेम हां पर न्यूक्लियर गांधी तो दैट वाज दैट केम आउट ऑफ एन एरर तो ये वही एग्जैक्टली exactly वो एरर है व्हाट यू कॉल जैसे 64 बिट 32 बिट में प्रॉब्लम है कि एक लिमिट होता है उसमें भी वो इशू था कि जो किसी ने खेला है सिविलाइजेशन गेम कोई भी थ्री फोर फाइव है बहुत मतलब बहुत अच्छा गेम है मतलब आई स्पेंट आर्स तो मतलब इट्स वेरी यू रैंडमली लाइक यू कैन चूज वन लीडर देर आर लाइक दिस नपोलियन देन देर इज गांधी बहुत है कोई मतलब इजिप्ट का कोई रैंडम कंट्रीज तो गांधी भी है सिर्फ सिर्फ सिविलाइजेशन फाइव में तो उसका वो वहां से आया वो मीन कि एवरीबडी हैड अ रेटिंग ऑफ व्हाट यू कॉल एग्रेशन रेटिंग सबकी हां एग्रेशन रेटिंग सबकी टू होती है गांधी क्योंकि इज लाइक सो मच पीस पैसिफायर तो उसको वन दिया उसकी वन थी मतलब प्रॉब्लम इज ए गेम का एक देयर आर डिफरेंट मोड डिफरेंट एरर्स तो एक डेमोक्रेटिक एरर आता है उसमें अह इट्स लाइक सब इसे इफ यू रीच दैट एरर एंड देन यू हैव सम कुछ रूल्स ऐसे तो तुम्हारा वो माइनस टू हो जाता है एग्रेशन तो सो दैट लोगों का जीरो हो जाए बट क्योंकि ऑलरेडी गांधी का जीरो बनके वो माइनस वन बट माइनस वन वाज नॉट नॉट हैंडल्ड माइनस वन एक्चुअली बिकेम 255 क्योंकि नेगेटिव दे वर नॉट हैंडलिंग नेगेटिव साइन इंटीजर्स यू यस तो वो जीरो वन से लेके 255 वैल्यू हो गई तो व्हाट मेड गांधी लाइक पीसफुल वाज दिस एग्जैक्ट रीजन दैट इट टर्निंग वायलेंट तो रैंडम न्यूक न्यूक कर रहा है I just read the the first line from the chapter. Yeah. Actually, uh, read the entire chapter in Gandhi is a famous Gandhi is famous as a pacifist who led India to independence from the UK. But since 1991, he has also gained a reputation as a war monger leader who launches unprovoked nuclear strikes. I was like, "Ye kya pad liya maine Gandhi ke toh kaise?" And then he goes on to explain the exact thing that it was. Like. But I think they kept it in the game, na? Ekla so Gandhi is still yeah. nuclear. नहीं 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 दे हैव एंड दे वर इट वाज फिक्स्ड बट लेटर ऑन अ शायद एक एज एन ईस्टर एग किसी शायद सिर्फ 6 में आया था एज एन लाइक एज एन ईस्टर ईस्टर एग बट या वो बहुत वेरी फेमस उस पे आता है देयर इज अ लाइक वेरी फेमस फोटो एक पीछे एक न्यूक्लियर वो मशरूम क्लाउड क्लाउड बना हुआ है और उसके आगे गांधी जी बने हुए हैं और आंखें आंखें लाल हुई हुई हैं उनकी न्यूक्लियर का थी मैंने शायद एक इसमें कॉग्स वाला चैप्टर भी है जिसमें कॉग्स वगैरह होता है वो मैंने स्किप किया था I think the eighth so program, probability all over also, and I'm that 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 really. Hmm. Hmm. Ocha nahi ho. I mean, na one of the things that he said, I mean, I think it's a lot of things. I think, I think uh, specific of the story again, I won't go. But as a lot of memes, we have seen that one person is with his wife, and his wife is showing him photos that I am Eiffel Tower, and I am standing up. and he recognizes someone in the background and it turns out ki wo could be exact usi photo mein exact that moment pe i felt over here and you can actually see him in the background and when you look at such pictures or when you hear about such stories you are like kya yeah, match made in heaven wagera wagera and he literally debunks that complete romantic myth in a way ek photo mein possibility kitne bhi remote ho it still a probability so it is likely to happen matlab <laughs> world mein kitna 7.1 billion yeah, yeah. people hai to 100 to log aise honge jo ek dusre ke photo mein interact karke aaye hain ab unki shaadi hoti hai nahi hoti alag point hai but you can always find random stranger in the photographs that you didn't know at that point but you get to know them later in so bahut aisa detail explanation diya tha aur pura jo romance of it all usko pura kill kar diya to bahut sahi laga tha fuck your romance <laughs> It's 
तो एनीथिंग एल्स और कोई है जो कुछ और बात करना चाहिए वो तो चैप्टर का मैं बहुत मैं कॉल कॉल पे हूं बट आई एम लिसनिंग तो कैन यू प्लीज आल्सो टॉक वो बाद में जो आता है सूडो रैंडम नंबर्स वाला एक वो आता है हाउ कंपनीज जनरेट देम एंड ऑल वो वो थोड़ा सा ऊपर से गया तो उसके बारे में इफ यू कैन आई थिंक एक मिनट चैप्टर 10 में या टेन में होगा तो मैंने पढ़ा होगा रैंडम आई थिंक ट्वेल्थ चैप्टर है सूडो रैंडम नंबर्स का वो था कि कंपनीज वो बना रही थी ना ये चैप्टर था जिसका नाम था इल्टोलई रोड रोड नेम जो हाँ वो इज एक्चुअली वो वर्ड प्ले ऑन टोटली टोटली रैंडम रैंडम आई थिंक मैंने वो थोड़ा ही पढ़ा बट वो भी बहुत सही था उसमें आई थिंक दे एक्सप्लेन अबाउट आई डोंट थिंक फिजिकल आई कांट बी कॉल्ड सूडो रैंडम इज दैट यू आर टॉकिंग कॉन्सेप्ट क्या था सुडो रैंडम चैप्टर में मैंने भी नहीं पढ़ा है सुडो रैंडम ही मैंने पढ़ाओ कैनेडियन वीडियोस दिलजीत भाई आपने बता दो अरे मतलब वो रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं ना अगेन आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट लेकिन एक मिनट आई हैव शेड अंडरलाइन इट किधर है जैसे उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइजेस एंड विनिंग कंपटीशंस गेम ये अपना गेम शोज जो होते हैं उसका मतलब वही है कि उसमें वो सब सर प्रेस योर लक का कोई एग्जांपल दिया था यूएस आई थिंक आ गई होगा आई हैव एक्जेक्टली रेड अप टू दैट पार्ट मैंने वो नहीं पढ़ा एक वो वाला तो था मुझे याद है जिसमें ही टॉक्स अबाउट कि एक गेम शो होस्ट एक गेम शो स्टार्ट हुआ था राइट Yes, And, yes, yes. He remembered the patterns or a one lakh something dollars he won. Ah, वही वही वही. He won more money than usually expecting. Uh, expect like एक लाख दस हजार dollars. You are also talking about the same, ना? इस गेम में कुछ बहमी करके बहमी करके एक पार्ट था अगर you select it then you lose all your money. Is that the same thing that you are talking? About? No, I think मैं जो बात कर रही थी और मुझे जो याद आया. वो वो वाला किस्सा था कि द दे हायर्ड अ कंपनी अ गेम शो कंपनी हायर्ड अ मैथमेटिकल अ मैथ्स पर्सन अ प्रोफेसर टू डिजाइन अ गेम हाउ एवर द नंबर दे वांटेड टू कीप एज वॉट एवर दे वांटेड द नंबर वाज टू हाई राइट आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मेट ऑफ द गेम बट दोफेसर टोल्ड देम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस reaching this stage is not likely and contestants nobody will be able to reach here and you know nobody will be able to win ah, but they yes, didn't ha ah. so they so trusted the ha matlab wo grandma lucky grandma kind of thing right mm-hmm. ki uski the producer's grandma has reached that stage of whatever that ah, thing was yes 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 exact probability mein hi hai probability mein hi hai ha probability ka hi i think wo example so why trust and they did not trust the professor and wo game show kareeb what one month pe band karna pada unko band karna pada yes ha now i remember that ek isme line hai ki no computer can be random unaided computers are built to follow instructions exactly processors are built to predictably do correct thing every time making a computer do something unexpected is a difficult feat You can't have a line of code which is do something random, get a truly random number without a specialized component being attached to the computer. Or in this, just like these come, they come OTPs. For example, now mm-hmm. supposedly random numbers, na ki, मतलब it could be anything. But कहीं ना कहीं वो coding हो रही है ना कि कि ये number भेजो. I mean, there has to be some order to these OTPs also. Yes, yes. Randomness के पीछे भी कुछ तो हाँ एंड देन हाउ डू दे मेक श्योर आई मीन आई जस्ट वांटेड टू लाइक हाउ डू दे मेक श्योर कि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं या मुझे भी एक्चुअली लाइक डिफिकल्ट टू गेस या द लाइन दैट यू सेड एक्चुअली आई वाज व्हाइल हैविंग डिनर तो मैं वो लाइन सुन रहा था मैं एक्चुअली आई हैव द सेम डाउट अबाउट दैट जिंदगी जी आपके लेफ्ट में जो कैलकुलेटर है ना उसको मुझे याद आता है कि दैट इज द एग्जैक्ट कैलकुलेटर वन ऑफ माय प्रोफेसर शायद इन 12th स्टैंडर्ड एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू हमारा एक कैसियो वाला हाँ कैसी वाला तो 120 लोगों का पॉपुलेशन था और हर किसी को रोल नंबर असाइन था 
तो वो कैलकुलेटर पर रैंडम फंक्शन था तो रैंडम 120 डालेंगे वो और उससे जो नंबर जनरेट होगा इज इक्वल टू दबाओगे तो एक रैंडम नंबर फ्रॉम जीरो टू वन ट्वेंटी विल गेट जनरेट तो वो नंबर आएगा उसको जाके बोर्ड पे सॉल्व करना पड़ेगा एक बार गेम दैट वी यूज टू प्ले हमारे फैसिलेशन विद वॉज की एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन का कैलकुलेटर हम में से एक बंदे के पास तो वॉट वी की एग्जैक्ट वो जैसा नंबर टाइप का रहना हम भी यहाँ वैसे ट्राई कर रहे थे एंड यूज टू सी कि एटलीस्ट मैच तो हो रहा है कहते हैं इट्स रियली रैंडम बट टर्न आउट इट रियली वॉज रैंडम और हम ऐसा हमारा गेम ये चलता था कि पढ़ाई गई मैच हो गया तो क्या ही क्या ही वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कैलकुलेट नहीं करेंगे बट उस पर ट्रिक मार रहता है अगर आप सौ बार काउंट टॉस करोगे तो पचास बार हेड आएगा पचास बार हेड आएगा ऐसे नहीं होता बिकॉज दैट दैट इज सर्टन की यूर टॉकिंग उटलायर इवेंट होंगे वो आने की प्रोबेबिलिटी है लाइक आईसमा उसके ग्रैंड मा को वो नंबर आ गया बट इट इज अट प्रोबेबिलिटी बट दैट डजेंट मीन की इट वो सेम इज द केस फॉर दैट फोटोग्राफ वाला कि यू माइट गेट क्रिप्ट टू योर फ्यूचर पार्टनर बट दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी जब ऐसा नहीं है कि यू आर रिटर्न इन द स्टार्स वगैरह या वो सब आल्सो मे बी आई थिंक वेरिटासिम की ही शायद एक और ये वीडियो है दैट देयर इज नो सच थिंग एज रैंडम नंबर्स वो एक चीज जो दीदी तो भी बोल रहे थे कि जो फंक्शन होता है मतलब एक रैंडम ब्रैकेट में 0.500 की वो इट विल जनरेट अ नंबर that is not a random matlab in this in this sense of the word random it's not actually random it's random for you 0 se 500 ke mm-hmm. bich mein koi ek number aa gaya but for the program which is running it it is not a random number it's just a calculated it's a specific it's a specific uh, calculated number like if you let it run for at least 500 or 600 year or something like that you will find a pattern us so pattern mil jayega इससे मुझे याद आया तो रैंडमेशन कंफर्मेशन बायस का भी जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए थे वो भी बहुत अच्छे थे डिड यू रीड दैट चैप्टर वो पिरामिड वाला जो एनिग्रोट ने बताया था दिल्ली भाई आपने तो शायद पढ़ा होगा हां देखा था मैंने डिस्टेंस आइसोसेलिस ट्रायंगल्स का वगैरह कुछ बताया दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इट्स सर मुझे बहुत एक किया याद आया इसको ये रेसिंग मिस्टेक्स वाला पढ़ा है उसमें ये भी था ना कि ही बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक उसका जो लाइक सम मिलियन ट्वेंटी लाख अमेज़न पे फ्लाई का कुछ था ना फ्लाई का एनाटॉमी ऑफ फ्लाई ऐसा कुछ एनाटॉमी ऑफ फ्लाई हां मतलब ही एडमिट्स कि द मोस्ट एक्सपेंसिव जो बिल गेट्स ने खरीदा है उसका लियोनार्डो का लियोनार्डो डा विंची वाला बट स्टिल ही एंड ही सेड कितना 99.9999% डिस्काउंट पे मुझे लाइक आई मैनेज टू गेट लाइक आई डिडंट एक्चुअली पे इतना 29 मिलियन फॉर दैट बुक बट आई हैव द बुक व्हिच इज व्हिच इज लिस्टेड एट दिस ह्यूज अमाउंट सो वो भी अभी पिक्चर्स में भी जितनी पिक्चर्स यूज हुई है लाइक ऑल ऑफ देम आर सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अ डायनासोर वाला वाज वेरी नाइस वी नेक डेटा कलेक्शन बनाया था कि सारे डेटा का मीन एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन सब सेम होता बट कुछ डेटा का अगर आप प्लॉट करोगे तो शेप विल बिकम लाइक अ डायनासोर उसका बनेगा स्टार एंड ऑल ऑफ देम हैव द सेम टॉपिक उसका मीन सेम है बट 
डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है मीन और सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सेम नेटवर्क आल्सो मतलब बट यूनिट का इसमें एक इसमें एक हमने फोन नंबर पहले डिस्कस किए थे फनीएस्ट इंसिडेंट फोन नंबर्स वाले में मैंने लिया था वो लाइक ही सेज ना कि फोन नंबर्स आर बिकॉज़ देयर इज अ फाइनाइट नंबर सो दे आर नॉट डिलीटेड दे आर रीसाइकल्ड सो चांसेस आर कि आपको लाइक लाइक सम वंस यू डिसकंटिन्यू योर नंबर समवन विल गेट एंड देन वो एक फाइटर को like someone is entry song pe someone random is just wo kisi ufc fan ko assign ho jata hai uska koi purana number so he is just requesting his songs to be romantic songs ya kuch aise songs instead of like pump pumping up wale songs so he is also confused ki main jab baat ho ki aise gande gaane kyun chalate because uske number se koi aur like uske previous number se koi fan mujhe mujhe mera tha ha yes yes that is very funny way that is very the wrestler wala yes what when the बट ये ये आपने पढ़ा वो यूनिट कन्वर्जन वाला चैप्टर था उसमें उसने बताया था एयरप्लेन इंसिडेंट दैट वाज सच अ मूवी वाला ऐश्वर्य हैव यू रेड दैट नो आई डोंट थिंक आई हैव बट फ्यूलिंग वाला ओके द रीजन है द रीजन है आस्क बिकॉज़ उसमें ओटावा का विंचर है ओटावा इसीलिए मैंने आपसे पूछा नहीं मैंने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है बट uh, क्या इंसिडेंट है कैन यू रिपीट जिसको बोलते स्विस चीज में जो टॉम एंड जेरी वगैरह में सबको पता ही होगा की बोल्स वगैरह तो इसे स्विच चीज का कैसा होता है अलग अलग लेयर होते हैं So, हाँ. एक होल से अगर आप पिन पास कर रहे हो फॉर एग्जांपल तो कई हाँ. चीज को जाके टकरा जाएगी बट अगर अलग अलग होल्स एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए सो द पिन विल पास थ्रू एक एंड से डालोगे तो दूसरे एंड से बाहर निकलेगा सो दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्लेन एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स की एक छोटा सा एरर अगर सिस्टम में होगा तो उससे कैटास्ट्रोफे नहीं होगा बट मल्टीपल एरर्स ऐसे एक दूसरे के साथ अलाइन 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 सो दैट विल कॉज अ कैटास्ट्रोफे फेलियर और दैट रिजल्ट इन अ पिन प्रॉब्लम तो so, उसने एग्जांपल क्या बताया कि कनाडा हैड जस्ट शिफ्टेड टू आई थिंक मैट्रिक सिस्टम से सॉरी पाउंड से मैट्रिक सिस्टम पे आए थे और उन्होंने क्या किया था उन्होंने एयरप्लेन को रिफ्यूलिंग करना था उनको तो रिफ्यूलिंग का एक डेटा लोग अच्छे से मेंटेन करते थे कितना चाहिए कितना एंड रिसेंटली एक बोइंग वाला एयरोप्लेन था रिसेंटली दे हैड शिफ्टेड टू मैट्रिक और जो भी उसका रिफ्यूलिंग कर रहा था ना they did it with pound sterling wala so oh, actual adha. actual jitna fuel is supposed to be in the aircraft for the complete year to uske aadha hi fuel us aircraft mein bana aur wo aircraft ek jagah se udta hai dusri jagah land karta hai it is ottawa and ottawa mein there is supposed to be another safety check isme aapko check karna hai ki actual mein kya scene hai sahi mein hai kya and they uh. also made the exact same mistake they also went with the pound system uh, uh, uh. they checked that they are like sahi to hai और प्लेन हवा में है और उसका फ्यूल खत्म हो गया और दोनों इंजन बंद हो गए और इसका एक और फैसेट ऐसा था कि जो फ्यूल लेवल सेंसर होता है ना उसने बोला कि अपने चार फोर व्हीलर में भी तो सेंसर होता है कि अगर आप लो ऑन फ्यूल है तो वो गेज इसको आता है तो उसका सेंसर भी कुछ टू प्रोज टू प्रो वाला अप्रोच था उसका और उसमें कुछ सर्किट ब्रेकर को डीएक्टिवेट करना पड़ता है तभी दोनों में से एक चलेगा ऐसा कुछ होता है तो वो एक इंजीनियर को पता था ये सर्किट ब्रेकर को अपने को तोड़ना है करके तो उसने उसको तोड़ दिया और एक नोट लिख दिया कि इट इज नॉट फंक्शनिंग ऐसा करके तो आगे पढ़ने वाले ने बस इतना ही पढ़ा कि इट इज नॉट फंक्शनिंग तो उन्होंने अज्यूम किया कि ये फंक्शन नहीं कर रहा और पायलट वाला ऑल्सो कम्युनिकेटेड कि आपका जो फ्यूल वाला गेज है वो चल ही नहीं रहा इट एक्चुअली कूड हैव वर्क इफ द सर्किट ब्रेकर वॉज डिसकनेक्टेड तो ऑल ऑफ दिस रिजल्टेड इन टू एन एर की एटी सेवन पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है सारा कैबिन को एंड ऑल मिला के और प्लेन हवा में है और फ्यूल खत्म हो गया उसका और इसके आगे उसने इंटरेस्टिंग चीज बताई कि द लकी थिंग दिस इज ऑल बैड लक बोला बट इसमें से लकी थिंग ये थी द पायलट वाज इन चार्ज ऑफ द प्लेन हैड एक्सपीरियंस इन ग्लाइडर्स ग्लाइडर वाले जो प्लेन होते सो उसको एक लैंडिंग स्टेप मिल गया विच वाज जस्ट बेयरली इनफ और वो लैंडिंग स्टेप पे उसने लैंड करने में सक्सेस हुआ एंड अनदर एरर दैट एक्चुअली सेव्ड लाइफ वाज कि लैंडिंग गियर का जो अगला पहिया होता है टूट गया लैंड करते हुए और उसके वजह से अगला आगे वाला प्लेन का हिस्सा जमीन में धस गया 
जिसकी वजह से एक्चुअली फ्रिक्शन मिला और वो प्लेन स्लो डाउन स्लो डाउन होकर रुक गया एंड फिर उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि एक बंदे की गलती नहीं थी इतने सारे अलग अलग मिस्टेक्स थे उसके वजह से अरे वन ऑफ माय वन ऑफ द दिस रिमाइंड्स मी दैट वन ऑफ द सीरीज दैट आई यूज्ड टू वॉच अ लॉर्ड ब्रदर एंड मी वर एयर ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशंस इन एयर ट्रैफिक एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस भाई उसमें यही है ना कि एक मिस्टेक नहीं देयर आर लाइक 30 20 30 थिंग्स दैट आर बिल्डिंग अप एंड फाइव सिक्स कैटास्ट्रोफिकल एरर्स यस exactly things are not errors by six factors rather and it's a yeah. lot funny thing is sare story mein bhi found the funny angle ki military base or whatever wahan pe residential houses wagera bhi aur jo plane land hua na to plane ka sabse zyada noise karne wala component is engines so uh-huh. bola dono ke dono engine ban jane ke baad it's just a silent plane going slowly on to uh-huh. the track uh-huh. अगले दिन जब लोग उठे उनको एक एरोप्लेन दिख रहा है जो लैंड हुआ है अपने यहाँ ये कहा से आगे इसका तो आवाज भी नहीं आया रात में बट अगेन वही है ना की मिस्टेक्स इतने सारे होते हैं आई थिंक मैंने स्टोरी सुना रखी है एक दो बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट ये सेल्सियस टू फैरेनहाइट कन्वर्जन्स आर रियली मेसी हम्म बहुत मेसी बताओ कुछ स्पेसिफिक स्टोरी है इसके बारे में नहीं मतलब इट इज नॉट अ कैटास्ट्रोफी और दिस दिस इज वेरी जस्ट इंटरेस्टिंग कि कैसे बिजनेस को इंपैक्ट किया था तो व्हेन द ओवन मेकर्स जो जो तुम्हारे गैस ओवन गैस होता है गैस के नीचे ओवन है यहां पर राइट गैस एंड ओवन आर वन यूनिट इन नॉर्थन अमेरिका और probably across the world तो आपके गैस के नीचे ही अवन बेक्टिन होता है so that is one proper unit ठीक है ना तो तुम गैस खरीदते हो तो साथ में अवन भी मिल जाता है in short अवन में जो तुम्हारे temperatures होते हैं वो एक ही panel है वहाँ पे temperatures हैं वो temperatures centigrade में होते थे right sorry Fahrenheit में थे after they switched to uh, centigrade they wanted to change the metric system on those devices as well right <laughs> however सारी recipes जो हैं वो Fahrenheit में थी राइट सो नाउ एंड दिस इज मेरे को एक मेरे एक्स बॉस की एक वो सुना एन ओल्ड कैनेडियन लेडी ऑफ 60 ईयर ओल्ड हु वाज टेलिंग मी द स्टोरी शी वाज लाइक कि हम लोग जब 70s में व्हेन दिस वाज इंप्लीमेंटेड देयर वाज सच अ मैसिव रिवोल्ट बाय द हाउसवाइफ्स एंड द वुमेन इन कनाडा कि हम वो अवन ही नहीं खरीदेंगे वापस फैक्ट्री बेच देंगे अगर तो उसे फैरेनहाइट के दोगे तो इसीलिए वापस यूनिट्स रिकॉल किए गए उनमें फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों डाले गए और वापस भेजे गए सो द कंपनीज हैड टू रिकॉल द प्रोडक्ट बिकॉज कोई खरीद ही नहीं रहा था समझो मना कर दे प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं खरीदेंगे जब तक तुम वापस फ़ारेनहीट नहीं दोगे क्योंकि हमारी रेसिपी सारी फ़ारेनहीट में वाह ओ अच्छा सो द इंस्ट्रक्शन से कि इतना फ़ारेनहाइट पे बॉईल करो और तुम तुम हमारी हम क्या कैलकुलेट करते हो जो रेसिपी आ रही है हां वो बोलिए कि आपसे कैलकुलेट करो हाँ, चिकन में इतना इतना तुम्हारा टेम्परेचर है तब तुम अंदर डालो टू सेवेंटी फाइव तक दस मिनट हीट करो उसके बाद तुम चिकन रखो फॉर ट्वेंटी फाइव मिनट चेक दर तो सेल्सियस में तो जल जाएगा वो उतने टाइम में हाँ, या, या। हाँ, हाँ. So अरे इसी में, इसी में एक एग्जाम्पल उसने कह दिया बीबीसी पे कुछ चल रहा था एंड कुछ ऐसा ही आंकड़ा था थर्टी टू डिग्री सेल्सियस और फेरानेट नंबर भी उसके आराम से कुछ तो हाँ यस दिस इज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज कि हम अगले डिकेड में वियर आ गए थे कि टू डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगे ऐसा कुछ था एंड दे आल्सो कन्वर्टेड इट टू फेरेनाइट एंड फेरेनाइट में इट कम्स टू अराउंड थ्री पॉइंट फोर डिग्री तो ऐसा कुछ था कि बत्तीस का चौंतीस नहीं होने देंगे ऐसा कुछ डिग्री में आंकड़ा था एंड टू डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करस्पॉन्ड टू थ्री पॉइंट फोर डिग्रीज इन फेरेनाइट ठीक है तो इन लोगों को लगा कि कुछ तो राउंडिंग एरर है तो बीबीसी पे ऐसे डिस्प्ले हो रहा था कि टू डिग्री सेल्सियस एंड थर्टी फोर फेरानाइट थर्टी फोर फेरानाइट वी आर गोइंग टू कवर अप ऐसा कोई डिस्प्ले हो रहा था इट वाज द रॉन्ग नंबर एंड देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन कि एक पार्टी बीबीसी की कह रही है कि थर्टी फोर इज राइट एक पार्टी कह रही है थ्री पॉइंट फोर इज राइट एंड इवन के लिए वे भी जर्नल बाद में जब हम दिखाई दे रहे फेरानाइट को एज अ डिस्प्ले इन द डिग्री वाला एंड दैट्स हाउ दे रिजॉल्व इट बस 
मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि पूरी नहीं पढ़ी I think second हाँ 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 मुझे भी पढ़नी है मेरे भी last के तीन चार chapter बचे हैं I agree I mean warrants I mean, it warrants before another we, discussion before we before we conclude I I'll, I'll give an interesting thing that I just read उसमें उसने क्या बताया था कि the way data gets misinterpreted उसका वो example दे रहा है तो उसने ना खुद एक fake experiment चलाया ठीक है telegraph के लिए ही works तो एक fake experiment उसने चलाया उसने ही रियल कोरिलेशन एक्चुअली कोरिलेशन कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने ज्यादा मोबाइल टावर्स होते हैं उतने उस एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है एक एरिया में मोबाइल टावर ज्यादा है तो देर आर मोर पीपल गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन एंड जहाँ वो टावर्स नहीं है वहाँ पे देर इज चाइल्ड बर्थ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फॉर वॉट एवर पीरियड या चूजन बहुत लेस और उसका पूरा उसने एनालिसिस दे दिया एंड द पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल वॉज कि ऑल्डो दिस डेटा अगर आप पढ़ते हो तो कम्प्लीटली ट्रू बट इट इज मिस इंटरप्रिटेड इन सच अ वे कि आप ये नहीं सोच रहे हो कि जहाँ ज्यादा टावर्स है ना वहाँ ज्यादा लोग भी रह रहे हैं तो द रीजन पीपल आर प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन इज नॉट बिकॉज ऑफ द मोबाइल टावर्स बट इट इज बिकॉज कि वहाँ ज्यादा लोग रह रहे हैं दैट इज द सिंपल रीजन देर इज नो रिलेशन बिटवीन मोबाइल टावर एंड लव मेकिंग और गिविंग और समथिंग लाइक दैट एंड ही क्रिएटेड दैन एक्सप्लेन और पूरे आर्टिकल में उसने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था ये 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 ऐसा ऐसा है बट दिस वॉज हिज एक्सपेरिमेंट बट उसने वो था कि इस एक्सपेरिमेंट से एक और एक्सपेरिमेंट का इजाद हुआ कि लोग पूरा आर्टिकल पढ़ते नहीं है ठीक है <laughs> लोगों ने अलग थेरी लगाना चालू कर दिया कि ये मोबाइल टावर्स की वजह से रेडिएशन की वजह से हमारे बच्चे डैमेज हो रहे हैं और उनका ये हो रहा है मोबाइल टावर मोबाइल टावर की वजह से लोगों के हार्मोन लेवल चेंज हो रहे थे हार्मोन लेवल चेंज हो रहे एग्जैक्ट मोर दे डूइंग मोर सेक्स और बहुत बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं and they are, they started <laughs> so it's like one social experiment I conducted and it resulted in another experiment data कितना भी अच्छा लगो पढ़ने वाले ने पूरा नहीं पढ़ा तो इट्स नो ऑफ नो यूज एंड देट एर विल गेट मल्टीप्लाइड अगेन एंड वर्क फनी लगा था मुझे अगर कभी time मिला या पीपल आर विलिंग देन कैन आल्सो होल्ड इट फॉर दोस हु कूडंट गेट हां मतलब अन ऑफिशियल लोकस दिलजीत भाई की डीलिंग चल रही है बिफोर वी एक 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 बिफोर वी रैप अप वो वो वाली मीम तो डिस्कस कर लो वो ओबामा केयर वाली उस पे सम दे कोई रील भी थी ना कि इतना पैसा एलन मस्क के पास है तो व्हाई डजंट ही गिव अ बिलियन टू अरे वो कितना पुराना है वो तो और वो कितनी बार हो चुका है वो कितनी बार आता है वो मीम और वो ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस में भी आ जाता है इसमें भी है ना एक उसमें कि ओबामा ओबामा केयर केयर का कुछ था कि थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर 
और अमेरिका का पॉपुलेशन इज रफली ट्वेंटी मिलियन ट्वेंटी मिलियन है तो लोग कह रहे थे कि हर सबको इतना पैसा सबको इन्वेस्ट करने के लिए सबको एक एक मिलियन दे दो तो खत्म हो जाएगा एग्जाम्पल उसने दिया था कि अगर कुछ एग्जांपल अभी लगा लो कि आप वर्कआउट कर रहे हो अल्टरनेट डेज पे तो एक हफ्ते में आप चार बार करो एंड पीपल वेर लाइक कि नहीं नहीं आप काउंटिंग गलत कर रहे हो ऐसे करके काउंटिंग भी चाहिए हो अरे एक वो पूरा डिस्कशन हुआ था ना कि लाइक वीक इज संडे टू संडे एंड या फिर संडे टू सैटरडे इज सेवन डे संडे हाउ आर यू काउंटिंग संडे वन डे व्हेन इट मुझे मंडे जाता हूँ तो मंडे जाऊंगा उसके बाद वेनर्सडे जाऊंगा फ्राइडे जाऊंगा फ्राइडे के बाद सैटरडे और के संडे जाऊंगा तो चार दिन हो गए हाउ कैन यू से ओनली थ्री डेज और फिर सामने से लोग भाई संडे के बाद अगले वीक में तो तुम बनेंगे ना एंड ही वाज नॉट रेडी टू लिसन फिर उसके साथ दो चार लोग और जुड़ गए एंड दे आर सेइंग नो नो व्हाट यू आर काउंटिंग इज इट वाज जस्ट सैटरडे हां वीक इज संडे टू संडे एमडब्ल्यूएफ टीटीएस पे झगड़ा हो गया हां एग्जैक्टली और मतलब कैलेंडर्स का टॉपिक ओनली इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लाइक क्या सीन है कि वो इसलिए 1900 और 1900 1700 दे आर नॉट आई मीन दे आर डीप ईयर नहीं है 1600 है 2000 है वो 2400 होगा बट 2400 2200 ऑल दो दे आर डिविजिबल बाय 4 दे विल नॉट बी लीप ईयर्स करेक्ट करेक्ट क्योंकि वो यू हैव टू ऑटो करेक्ट क्योंकि वो हां इसमें भी है ना कि इवन इफ यू इफ इवन इफ हमारा काफी एक्यूरेट कर लिया हमने बट इट स्टिल इतने हजार साल बाद यू विल स्टिल वो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये तो थोड़ा थोड़ा तो कुछ सेकंड हर सा, हाँ, कुछ सेकंड तो, हर साल ऐड हो yes, रहे हैं इसीलिए ऑटो yeah. करेक्ट वो करते हैं कि यू विल मतलब चार साल 400 इयर्स तक यू विल लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स लेकिन यू यू विल अगेन 400th ईयर में यू विल अगेन रीसेट कर दोगे हां क्योंकि 400 एवरी 100 200 300th ईयर विल नॉट बी अ लीप ईयर सो देन इट इट अगेन रीसेट क्योंकि इट्स नॉट एक्जेक्टली 1/4 करेक्ट वो थोड़ा और कोड नहीं है जब दिन होता है ना तो एक ऐसा को रिलेशन बनाया था की मंडे ऑफ दिंग वाला मंडे वहाँ पे हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं तो उसका oh. पूरा उन्होंने रिसर्च बना दिया था कि हार्ट अटैक बढ़ रहे लोगों के हार्ट अटैक बढ़ रहे ऐसे बट वॉट वॉट ही सेड पीपल डिडेंट रियलाइज एक घंटा जो कॉम्पेंसेट मंडे में हो रहा है वो ट्यूजडे में आगे भी बढ़ रहा है ना सो हार्ट अटैक का रिलेशन मंडे या ट्यूजडे से नहीं है हार्ट अटैक उतने ही है जितने हो रहे आप काउंट अलग कर रहे सो दैट वॉज बहुत लोगों ने बहुत डिबेट किया ऐसे किया एंड इवेंचुअली सब मैथमेटिशियंस वेर एबल टू प्रूव कि आप एक दो दिन मत मंडे टू मंडे मतलब डे राइट सेविंग का मंडे से लेकर अगला मंडे उसका अगला मंडे ऐसे करके वीकली एवरेज के कल के दिन देन इट्स स्टिल द सेम 
एंड इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बिकॉज लोगों को ऐसा लगे यार मेरा दो घंटा पड़ गया इसकी वजह से किसी को स्ट्रेस आ रहा है और हार्ट अटैक से वो आदमी चला जा रहा है अच्छा आई आई वॉन्टेड टू आस्क यू हाउ डिड यू लाइक द कवर ऑफ द बुक मतलब गिवन इट्स पाई हैज इट हैज पाई इन इट्स नेम बट ही यूज इन एरोप्लेन का ऑल दो एरोप्लेन आर डिस्कस्ड ऑल्सो एंड वो बट मतलब ही अवॉइडेड पाए सिंबल पूरी तरह से फ्रॉम इज फ्रॉम इज कवर ओनली तो एंड काफी मिनिमलिस्ट सा कवर मुझे एक चीज और बोलनी थी वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज एंड आई एम टोटली इंटरजेक्टिंग एंड टेकिंग इट फॉर आपका पॉइंट Uh, one of my favorite stories is, and I'm taking it back to the calendar discussion. One of my uh, stories that I really liked is the one about where Russian Olympic team ah, Russia. Yes. Ah, yes, yes, yes. 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 Yes, जूलियन कैलेंडर यूज कर रहे हो तो ना ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन के लिए जूलियन नहीं मुझे तक खराब लगा उन बच्चों के लिए बेचारों के लिए निकले वो खेलते हुए पूरे साल मेहनत करके चार साल ओलंपिक करे क्वालिफाई हुए सब कुछ हुआ अरे इससे अभी मेरे को एक और चीज याद आ गई पर्सनल एक्सपीरियंस जो हम स्विस चीज की बात कर रहे थे ना कि अलग अलग तरह के एरर्स होने की वजह से एक मतलब सिस्टम में बहुत बड़ा एरर आ जाता है सो डू यू गाइज रिमेम्बर जो पंप में मैं काम कर रहा था बैक इन दूनिटीट वी वॉन्ट टॉक अबाउट So yeah. I'll explain it in detail because this is relevant right now. This is a chapter called Division by Zero. So I'll explain what had happened. So here, I have to go into more technicalities. I won't go into technicalities. The point of the complete system was that you are the user who is giving the input. In this case, you have to overshoot the pump. You have to adjust the pressure to the pressure. If you have to close the pressure, the pressure will close the value. The value will be saturated. You don't have to overshoot, you don't have to undershoot. and that pump was working but they had devised a different strategy and they had to test it aur ek deadline thi hame ki ye deadline ke pehle wo karna hai to usme se ek current wala part tha ki kitna current dene ke baad that value will alter aur pump ka pressure upar niche hoga that was handled by me so ab main batata hu galti kya hui thi usme na ek system tha isme jisme char number aate ek dusre se multiply hote ek number divide hote aise karke aur unhone usme se ek multiplier ko zero value deke rakha तो मैंने अपने टीम में भी पूछा था यार तुम इतना सब सिस्टम बना रहे हो जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो व्हाट पॉइंट ना कि जीरो से क्यों मल्टीप्लाई करना एंड आंसर गिवन टू मी वो दिस इज कमिंग फ्रॉम द कस्टमर रिक्वायरमेंट मे बी आगे वो जीरो को कुछ कैलिब्रेशन का अलग वैल्यू देकर चेंज करें और ना यू हैव टू कीप इट जीरो सो पूरे सिस्टम में वो जीरो ऐसे ओपनली दिख रहा है जीरो नाम पर लेटर ऑन ऐसा बना कि उसको जीरो नाम मत दो उसको कुछ वेरिएबल को असाइन कर दो Then, हुआ ये कि वो जीरो की वैल्यू है वो छुप गई एक नाम के नीचे वो जीरो वैल्यू छुप गई सो इट वॉज वेरी इजी टू मिस तो ये एक एरर हुआ पहली बार और दिस वॉज थ्री फोर मंथ है वो बिफोर द एक्चुअल टेस्टिंग हो रहा है एंड वेन वी अगेन वॉट टू वर्क और वो डेड लाइन वगैरह आ गए तो ये रहा था हम कितना भी प्रेशर दे रहे हैं हम सपोज पचास बार का प्रेशर दे रहे हैं सिस्टम का ऊपर आ रहा है दो सौ बार हम सौ का दे रहे हैं सिस्टम का ऊपर आ रहा है दो सौ बार एंड वी डिडेंट अंडरस्टैंड क्योंकि दो सौ बार वॉज द अपर लिमिट थी हम कोई भी वैल्यू दे रहे हैं अपर मोस्ट लिमिट पे सैचुरेट क्यों हो रहा है एंड कुड नॉट फॉर द लाइफ ऑफ फिगर आउट की वो कह रहा है एंड बहुत बहुत इटरेशन किया हमने अलग अलग चीज चेक की सिग्नल चेक किए दो दो बजे तक रुक के हम ये सब काम करें एरर ही समझ में नहीं आ एंड देन आई रियलाइज की मैं मेरा एक बार रिवाइज करके देखते हैं कि क्या हुआ है सो जो जीरो जिसका नाम मतलब नंबर से बदल के वेरिएबल बनाया गया इट वॉज सपोज टू बी मल्टीप्लाइड राइट 
तो हुआ यह था कि उनको एस्थेटिकली ऐसा चाहिए था कि डिविजन का सिंबल सबसे नीचे होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन सबसे ऊपर होना चाहिए ऐसा उनके सिस्टम ही डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट तो हुआ यह था कि मैंने डिविजन को मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस तो कर दिया बट मैंने सिग्नल्स करेक्ट करेक्ट नहीं किया तो दैट जीरो वॉज गेटिंग डिवाइडेड और वो पूरी वैल्यू को इन्फिनिटी पे शूट कर रहा हाँ तो ये मुझे रियलाइज हुआ और उसके बाद मैं सोच रहा था कि ये दो सौ बार पे क्यों रुक रहा है क्योंकि दो सौ बार पे हमने स्टॉपेज रखाया है तो मैंने जस्ट वो स्टॉपेज जहाँ होता है वो हटा के देखा प्रेशर वॉज शूटिंग अप टू मतलब हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ बार जस्ट बिकॉज वो स्टॉपेज था उसके लिए नहीं आ रहा था एंड द रीजन इट वॉज नॉट शूटिंग अप टू दैट बिकॉज ऑफ द स्टॉपेज एंड द रीजन वैल्यू वॉज इंक्रीजिंग सो मच बिकॉज वी वेर एक्चुअली इट बाई जीरो तो ये कम्प्लीटली मेरा गलती था क्योंकि ऊपर से नीचे हुआ बट अगेन लाइक ऐसे स्विच चीज के बहुत सारे ब्लॉग्स आ रहे ये एक्टिविटी कभी किसी ने रिव्यू नहीं किया था ना मेरे मैनेजर ने रिव्यू किया था ना उसके ऊपर वाले मैनेजर यूजुअली तो प्रोसीजर ही तीन स्टेज रिव्यू होगा फिर क्लाइंट के साथ रिव्यू था देन इट गेट्स रिव्यू नो बडी हैड रिव्यू इट सेकेंड थिंग वो एस्थेटिक्स के चक्कर में दे है एक्चुअली हिट द वैल्यू विच वॉज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम तो वो वैल्यू अगर एक वेरिएबल के नाम के नीचे अगर नहीं छुपते तो वो जीरो क्लियरली दिख जाता ना कि डिवाइड का सिंबल होता है वहां वहां एक जीरो लगा हुआ है तो क्लियरली वो दिख जाता बट बिकॉज इट वॉज हडन अंडर इट कूडेंट है तो हुआ ये सब फिर मैंने मैनेजर साहब को बता दिया आपने ये है थोड़ा गाली पड़ा देखो एक छोटी सी गलती की वजह से ये हुआ कितना सो आई एक्सेप्टेड इट और जैसे वो फिर रखा एग्जैक्टली डॉट टू डॉट चलने लगा एज एक्सपेक्टेड बिहेवियर आने लगा एंड वी वर एबल टू रिलीज बट देन इट टुक यू बहुत टेंशन रहा ना वो जब तक वो हुआ नहीं थे स्ट्रेसफुल था एंड द वर्ल्ड पार्ट इज कि मुझे लग मतलब आई एक्चुअली एक्सपर्ट मुझे वो कंप्लीट सिस्टम पता है जो मुझे पता भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर जगह हमने ढूंढ चुके हैं कि गलतियां आ कहां से रही बट द गुड थिंग अबाउट माय मैनेजर इज ही एक्चुअली एक्नॉलेज इट कि दिस इज योर मिस्टेक बट इट इज नॉट ओनली योर मिस्टेक इट इज द मिस्टेक ऑफ द कंप्लीट सिस्टम बिकॉज़ यू कुडंट रिव्यू इट प्रॉपर दैट्स व्हाई दिस एरर वाज मिस्ड And he also said that since you had designed and आपको पता था कि एक zero involved है उसके वजह से वो solve हुआ because if you are not hmm. involved तेरे तो solve भी ना होता सिस्टम पता ही नहीं चलता that was a really interesting time but इतना embarrassing लगा था ना मुझे वो जब पकड़ा गया था ना और एक manager मेरे बाजू में बैठा था और उसको मुझे बताना था कि भाई जो दो भी खराब हुए ना वो मेरे वजह से क्योंकि मैंने divide में zero हाँ चिन्मय उस समय मुझे काफी बुरा � बेचारा बट चिन्मे के खुद का ही वो खोदा हुआ खड्डा था अरे आई रिमेम्बर जब जब वो प्रॉब्लम सोल्व हुआ ना दिल्ली में तो एक पूरा सिस्टम को आपको सर्वर पे डाल के मतलब सॉफ्टवेयर में मिनी इंटीग्रेशन करना होता है उसको सॉफ्टवेयर में वो पार्ट जाना होता है और अगले दिन उसका टेस्टिंग होना था एंड दैट वाज द डे व्हेन द कोट एंड कोट सेलिब्रेशन ऑफ 5 इयर्स वाज गोइंग जब बहुत सारे सेलिब्रिटीज एंड ऑल आए थे सब लोग कॉल के इकट्ठा हुए थे तो आई रिमेंबर मैं लेट 11:00 बजे ऐसा जॉइन किया था और मैं आपकी बातें-बातें सुन रहा हूं साइड में मैं मेरा काम कर रहा हूं जो कि मैं अगले सुबह कर सकता था बट आई वाज फीलिंग सो गिल्टी कि ये गलती मैंने की है तो आई वाज लाइक नहीं है आज जस्ट खत्म करके कल सीधा रिजल्ट दूंगा और बताऊंगा नहीं नहीं यार देख के पढ़ा हो उसके बट ये जब भी डिवीजन में जीरो करके चीज में पढ़ता हूं ना बहुत सीवियर ट्रॉमा होता है देखिए क्या आई हैव डन सो मैथमेटिक्स नॉट टू बी टेकन लाइटली या नहीं बट अगेन आई थिंक विशेष भाई ने बोला बाकी ने बोला कि थैंक यू फॉर चूजिंग दिस बुक आई मीन आई वुड है प्रॉब्ली नॉट इवन कम अक्रॉस दो हजार थर्टी एट तक भी मैं शायद ये बुक नहीं देखता जस्ट बिकॉज यू नो मैथ्स एंड इट्स का कॉन्टेंट बट इट वॉज अ फन बुक काफी आई वोट आई मीन शायद अगले हफ्ते यू लास्ट में आई वोट रिकॉल एनी ऑफ दिस बट स्टिल इट इज फंड टू नो की मैथ्स कैसे हाउ इट इम्पैक्ट हम मैथ स्टूडेंट्स नहीं भी हो वी आर नॉट इन्वॉल्व इन मैथमेटिक्स बट वी स्टिल डीलिंग विद मैथमेटिक्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ विद एवरी स्टेप ऑफ द वे तो या या फन फन रीडिंग दिस बुक एंड बंदे बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर तो है आई वुड सजेस्ट वन मोर स्मॉल शॉर्ट पेपर दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ स्टूपिडिटी इट इज अ शॉर्ट पेपर ठीक है ना 
इट इज कॉल्ड लॉज ऑफ स्टूपिडिटी ऐसी कुछ है द लॉज ऑफ स्टूपिडिटी और सम ह्यूमन स्टूपिडिटी कुछ ऐसा है बट लिटरली लॉज ऑफ स्टूपिडिटी जितना मजा बुक पढ़ने में आता है उससे ज्यादा मजा आता है to discuss various story discuss 100% 100% and enrich our knowledge in the process so usme jo maza aata hai that is some and i'm really glad that people actually considered reading this book kuch ne finish ki kuch ne partially finish ki but anyway i hope this uh, book has uh, encouraged you to go down some rabbit holes aur kuch nahi to means to mil hi gaye aur a good story to tell at a party that might interest some people or कुछ राइट सॉइस मिल जाए क्या पता सो या थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन एंड इफ एनीबॉडी हैज एनीथिंग एल्स टू से गो आउट नहीं वी लास्क अनिल सर टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग मे बी या 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 आई लाइक अनिल हैज सेड आई एम रियली हर कई कई का कैलकुलस कनेक्ट करता है या कई कई कैलकुलस एंड चकुनी प्रोबेबिलिटी इज व्हाट चकुनी द मास्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट दैट्स द सार ऑफ द होल डिस्कशन Yes. So yes, thank you everyone for joining, and this concludes the book discussion. If you want to discuss it, then we can talk about it in the group or messages. Glad to talk and share our knowledge or gain some knowledge from. So yes, thank you.